الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله شكر كتاب كبد الله سبحانه وتعالى Maka malam ni, malam yang ketiga ataupun yang keempat nah, uh, dalam muzakarah kita untuk nak sambut Ramadan. Maka malam yang pertama, uh, kita berkaca tentang masalah Ramadan bui gapa kepada kita. Dan kita gaya ada lima perkara pada malam itu. Nah, yang pertamanya, nah, Tuhan ampun dosa kita, Tuhan bagi pahala berganda yang sangat banyak kepada kita, doa diterima, dan Tuhan bangga dengan kita, tunjuk kita kepada para malaikat, dan <coughs> um, yang kelima bebas daripada api neraka saudara semua dan malam yang kedua kita muzakarah tentang masalah benda yang <coughs> uh, kita kena bersih belum nak masuk boleh puasa supaya puasa kita tak sia-sia puasa kita tak rugi Maka juga kita sebut lebih kurang lima perkara juga benda kita kena bercuci dulu dan jangan wei ada pada diri kita. Nah, yang pertamanya uh, minum mabuk khaya. Kerana jika ada mabuk khaya, orang panggil puasa kita tu hai tak terima, tidak ada pahala bagi kita. Dan yang kedua, putus waris warah. Dan yang ketiga, uh, <tuh> tak semaya. Yang keempat, balah kelahi di antara saudara uh, seugama. Dan yang kelima, neraka kepada dua ibu bapa. Dan semalam, kita uh, sebut sikit lagi benda yang perlu kita jangan kerja buat supaya kita tak rugi. Nah, kita sebut pada uh, belum masuk Ramadan, ada lima yang saat ini. Dan masa kita puasa kena jaga. Dah dan lepas puasa kena nak jaga kita sebut juga semalam. Dan tapi benda hak besarnya hak kita bicara semalam ialah benda yang bersakut paut cara nak puasa. Nah, ada dia. Maka tahu cara nak puasa ni diutamakan belum daripada kita nak puasa. Nah, ngaji ni kena uh, didahului, kena buat dulu belum pada nak masuk dalam media dia. Ada dia. Maka semalam kita oleh dah cepat-cepat dah sebagai peringatan benda hak kita kecek semalam saudara semua uh, <coughs> iaitu a uh, syarat wajib puasa. Nah, maka ada semua empat. Nah, ada yang pertama agama Islam, maka kita Islam alhamdulillah. Uh, yang kedua berakal, dah akal kita sihat. Yang ketiga masuk akhir balik nah siapa umur nah dengan um, keluar aimani ataupun dengan marihi dan ataupun dengan siapa umur 15 tahun yang keempat kuasa puasa tidak ada keuzur apa-apa maka siapa-siapa yang ada pak perkara ni di atas diri dia tak kira laki atau perempuan maka wajib dia kena puasa kemudian kita kecek pula muzakarah pula tentang masalah orang panggil pun ni syarat nak apa ni uh, nak sah puasa maka ada tiga yang pertamanya agama Islam yang kedua pula berakal dan yang ketiga suci orang panggil daripada manik daripada hai dan nifas ha, itu dia 
Maka kita royak tiga perkara ni ni kena ada sepanjang hari. As daripada awal masuk waktu puasa sampai kepada buka puasa kena ada berlaku tiga perkara ni. Jika lagi kurih hak manusia maka batal puasa. Itu daripada benda hak kita berkecek semalam. Kemudian sambung dari puasa itu pula kita masuk cara tapi tak ada habis semalam iaitu masuk kepada rukun puasa. Dah fardu puasa hak ni hak besar. Dah hak ni benda yang kita tak kena tahu sungguh-sungguh. Maka Rukun puasa saudara semua ada empat. Nah, ada empat. Dan dalam kita-kita yang lain ia berbezalah di segi bilanya, tapi isi tulah ya. Cara bilai ia berbeza. Ah tu dia. Yaitu saudara semua a <coughs> uh, ada empat yang pertama ni ya. Yang pertama ni ya. Nah, ni ya kata dia nak puasa esok. Maka niat ni kena niat setiap hari. Esok nak puasa, malam ni kena niat. Ah tu dia. Dan kena niat waktu malam. Kena niat waktu malam. Nah, ah tu dia. Malam ni mulanya daripada jatuh matahari semua rai right? habis. Nah, dan sebelum masuk waktu subuh. Itu dikira malam. Maka kita nak niat ketika mana pun boleh. Nak niat pada awal, niat panggil pada tengah-tengah, niat pada akhir, maka boleh berlaku. Ha, itu dia. Dan di sana kita royak semalam, uh, benda yang boleh ganti niat. Dia tak nak niat, tapi dia pergi buat benda ni. Maka dikira dia niat juga. Dengan mana puasa dia tu soh. Ha, itu dia, puasa dia tu soh. Ada gapo benda apabila dia buat dikira dia niat ialah dia makan sahur. Makan sahur untuk nak puasa esok. Ataupun dia makan benda dan untuk nak menggagahkan diri dia supaya dia boleh puasa esok dengan orang panggil apa ni tak ada orang uh, panggil apa dengan dia tu orang panggil gagah. Ada dia. Atau dia menegah daripada makan, menegah daripada minum nengah dari pas tubuh bime-bime masuk waktu subuh sebab a uh, bopi masuk waktu subuh ni nah hari pan jadi batal jika lagi makan gi, gi tubuh gi minum batal maka dia tinggal makan tinggal minum tinggal di hari panggil apa wati apa semua bime takut masuk waktu yang dilarang buat benda tu maka siapa-siapa yang buat benda ni maka walau dia tak niat sekalipun dikira dia niat juga Nah, benda ni ni boleh ganti tepat ni. Kalau gitu, esok hari dia puasa dengan uh, dengan perbuatan yang dia buat macam tu tu, sah puasa dia. Ah tu dia. Saudara semua. Kemudian itu uh, rukun yang pertama bagi puasa. Yang kedua, nah, uh, kena menegah jangan hijau buat, nah, iaitu jangan makan, jangan minum. Jangan makan, jangan minum. Sebab puasa ni kena ok. Kena menahan, kena ok daripada makan dan minum. Nah, itu yang kedua daripada rukun. Nah, itu dia. Kalau gitu, siapa-siapa uh, yang makan dan siapa-siapa yang minum, walau benda dia makan tu sikit dia. Nah, itu dia. Sikit sangat ya benda tu. Dan maka batal puasa dia. Nah, itu dia. Tapi syarat dia makan tu dengan dia tahu kata tak boleh makan dan dia panggil pun dia sengaja makan. Ha, itu dia. Dengan makna siapa-siapa yang terlupa kata dia puasa lepas tu dia pergi makan maka dia panggil pun tak batal dengan dia makan tu sebab dia terlupa. Tetapi bila masa dia ingat dia kena bukti kalau dah makan ni tu. Sekiranya ada lagi benda lain mulut, ia kena kehak tu baik. Jika dia ingat kata dia puasa. Bukan kata dah makan dah, kat makan wih habis halu dah, jangan. Nah, kita terlupa. Nah, misalnya kita buat dengan udara panas seperti kita hidup, hidup pada hari ini. Nah, dan dah gonya, lapar air apa gitu gini. Maka kita tak teringat kata kita ni, dia panggil pun puasa. Ha, tu dia. Maka kita makan. Buat tengah-tengah duduk makan, teringat kata, ha, aku puasa. Ha, tu dia. Buat ingat apa, kena buti yang dah minum. Kena buti, kena akaklah tu baik. Dan benda yang ada dalam mulut lagi ni, kena kehak tu baik. Ha, tu dia. 
Hak lepas dah tu tak ada apa lah. Dimaafkan hak lepas dah. Ha, Jika lah terlupa. Ha, itu dia. Dan juga, Jika lah dia tak tahu. Tak tahu kata tak boleh makan. Tak tahu kata tak boleh minum. Ha, itu dia. Tapi tak tahu ni kena kelih urai. Dah buka semua orang tak tahu ni. Bawa pergi makan, minum tak batal belakang dah. Nah, ha, itu dia. Jadi orang yang tak tahu kata tak boleh makan. Nah, jika lah makan ni batal. Orang yang tak tahu kata tak boleh minum. Jika lah minum ni batal. Lepas tu dimaaf ke dia. Posa dia soh ni. Ialah orang yang baru masuk Islam. Tak tahu gapa hak Islam. Ataupun dia ni besar jauh daripada orang-orang pandai. Jauh daripada para ulama. Nah, misalnya orang panggil pun duduk jauh duduk di hotel, duduk di bukit. Nah, maka tak tahu cara posanya. Nah, tahu orang panggil tahu. Orang panggil sekodah gitu-gitu ya tak tahu dengan cara halusi. Maka, uh, ia pergi makan, ia pergi minum. Maka posa ia dia tu orang panggil pun dimaafkan. Nah, itu dia. Adapun itu hak kita buat kecek ya sebab apa? Dia catat tulis dalam buku-buku pekah. Tetapi cara guna sungguh ni orang panggil lah ni payah lah. Payah menang. Bukan tak ada sungguh-sungguh payah. Kalau gitu kita ni yang duduk dalam masyarakat ada orang panah, ada baba-baba, ada ustaz-ustaz, ada orang panah hal puasa ni. Nah, ada dia. Tiba-tiba kita ni pergi makan ketika si hari puasa. Kita puasa kita pergi makan, kita pergi minum. Maka hak ni tak dimaafkan. Sebab apa? Sebab kita hadirilah orang panggil apa? Uh, Buk perang di kita. Sebab ada orang panah kita tak tanya. Dan ada orang mengajar kita tak dengar, kita tak mengaji. Kalau gitu jika kita pergi buat benda yang merusakkan ibadat kita dengan tak tahu dikira dikira rusak juga. Nah, bukan tadi maaf dak, tak dimaaf. Nah, tak dimaaf. Sebab apa? Sebab di keliling kita ada orang pandai. Cuma kita ya yang tak tak ambil berat. Kita ya tak padu hak agama. Maka siapa salah ni? Kita salah. Ah, ha, dia. Kalau gitu, maka dan minum ni benda rukun yang kedua yang kita kena tinggal. Yang kita tak boleh kerja buat. Ha, itu dia. Jika kita buat dengan sengaja dan tahu kata tak boleh. Ha, itu dia. Ha, itu. Ataupun tak tahu kata bu, kata tak, tak, tak boleh makan. Tak tahu. Tapi kita duduk dalam masyarakat. Orang ramah, orang pandang. Di, di sini pun dikira batal juga. Ha, itu dia. Kalau gitu, kena jaga. Nah, rukun yang kedua ni. Menahan dan jaga. Jangan kerja buat. Apa ni? Makan dan minum. Ha, itu dia. Dan yang ketiga, saudara semua. Daripada benda yang kita ni orang panggil apa ni? Uh, <coughs> kena tinggal. Nah, itu dia. Ialah uh, kita kena jangan setubuh. Jangan wati. Jangan mipit sampan. Nah, tak kira dengan jalan yang uh, yang haram ataupun yang halal. Uh, kalau gitu setubuh. Nah, mipit sampan. Masa puasa ni, dah mula daripada masuk waktu subuh, siapa kepada belum mat, jatuh matahari raib semua tu, masa ni 12 jam lebih kurang, ataupun kena-kena tepat banyak pada tu, kena-kena tepat kurang pada tu. Nah, itu dia. Siapa-siapa pergi -siapa setubuh, dia mimpi sampan, tak kira dengan jalan halal, dia dengan isteri dia, ataupun dia dengan hamba dia, dengan sahaya dia. Ataupun dengan jalan yang haram. Zina. Itu dia. Maka semua tu jika dia puasa. Batal puasa dia. Lagi pula dia kena bayar kifarak besar. Nah, dia kena bayar kifarak teruk dan berat sangat lah. Itu dia. Tapi syarat supaya maka minum saat ni lah. Syarat tu. Nah, itu dia. Syarat nak batal puasa bagi orang yang mimpi sampan ni. Supaya dengan syarat yang ada pada maka minum saat ni. Iaitu. Uh, dia tahu kata tak tak itu setubuh dan dia pergi setubuh ha, ni batal dan kena bayar kifarat uh, tu dia uh, ataupun dia ia uh, ia tahu ia tak terlupa apa dak ia sengaja buat nah ha, tu dia dengan makna jika lah siapa yang terlupa nah kata dia puasa nah tu dia maka dia pergi setubuh maka hak ni dimaafkan dan tak batal puasa dia tapi sepatah ni lah apabila ingat maka kena buti haludah daripada setubuh ah uh, tu dia itu rukun yang rukun yang ketiga nah daripada rukun puasa tak payah nah dan mudah kita ingat je kalau kita nak ngapa mudah sangat ah tu dia yang pertama ni ya nah ah tu dia waktu malam 
Dan yang kedua, tinggal makan minum. Dah kena ok daripada makan dan minum. Yang ketiga, kena ok, kena tinggal setubuh. Dah kena ok, kena tinggal mipet sampan. Nah, ada dia. Lelaki, kena tinggal setubuh dengan perempuan. Perempuan, kena tinggal setubuh dengan lelaki. Ada dia. Ini rukun yang ke agak panggil pun rukun yang ketiga daripada rukun-rukun puasa. Dan yang keempat yang akhirnya ialah al-istiqa'ah. Sengaja mutah. Nah, ada dia kita wa'i mutah. Ada dia ada, nah ya ada oleh kelain nak wa'i mutah ada. Ada dia. Jadi uh, seperti agak panggil pun jika kita nak wa'i mutah. Ada sebablah sebab agak okay, panggil pun kita makan benda yang bahaya nah maka kita nak wei tu baik maka kena mutas cara sebab jika kalau lepas masuk leh perut nanti nak berak nak dia hacu dululah dah dia sudah kisah apa semua maka jadi racun masuk ke tubuh habis maka jalan yang paling agak okay, panggil selamat sekali supaya tak siwi jadi bahaya dengan diri dia orang yang makan racun makan bagai yang agak okay, panggil bagai biso ni kena mutas tu baik maka Orang okay, panggil pun mutah ni dah dengan pulau tangi. Wak lah gua gua mana pun wak wi mutah atau makai hubak wi mutah. Nah atau pun orang okay, panggil pulau oh, tangi jolok pun wi mutah. Maka sengaja wak wi mutah tu membatalkan puasa. Nah sengaja wak wi mutah tu membatalkan puasa. Jadi gini saudara semua. Ya pada asa, pada asa batal puasa ni dengan masuk dengan masuk benda ke dalam merungga lubang-lubang yang lima yang ada di atas tubuh badan kita ni jika lah masuk air benda tu masuk pas dalam neh bata atau benda tu baik tak bata benda tu baik tak bata neh ada dia kita berak tak bata puasa kita kita kencing tak bata tapi di sana ada beberapa benda apabila dia keluar bata puasa neh pada asal dak pada asal dak tapi di sana ada beberapa benda keluar pun batal juga. Nah, ada dia. Kalau gitu kita faham baik-baik. Pada asal hak membatalkan puasa ni kita memasuk dalam tubuh badan kita. Memasuk benda dalam tubuh badan kita hak ni asal yang membatalkan puasa. Nah, masuk ke telinga ke, masuk ke hidung ke, masuk ke mulut ke, masuk ke punggung ke, masuk ke kemaluan ke, semua tu apabila memasukkan pah ke panggil sapa tahap dalam tahap batin nah maka batal puasa. Ah tu dia benda hak tak dimaafkan. Setiap benda yang masuk pas dalam benda tu tak dimaaf wala halus pun batal puasa. Dengan kita apabila kita buat dengan sengaja. Ah tu dia. Ataupun benda hak tu baik daripada kita pada golik pada asal tak batal. Tak batal. Ah tu dia. Malaikan ben, beberapa benda Ah ha, tu dia. Di beberapa benda orang panggil ta'abudi. Hak gini tu hai tu hai gak gini. Hikmat tak tahu. Sebab gapo? Nah, ah ha, tu dia. Sebab dalam uh, hukum syarak kita ni kita yang kita kena buat hak tu hai suruh ni kadang-kadang tu hai we kita tahu hikmat. Oh sebab lu tu hai larang sebab begini, sebab kita buat sebab boleh benda ni. Ha tu. Tu hai bagi tahu kepada kita buka kepada pemahaman para-para ulama, we tahu hikmat sebaliknya. Tapi di sana ada beberapa ibadah yang tak ada siapa tahu hikmat. Cuma sebab gak bawa ta'abudi. Tu hai suruh lagu ni. Tu. Nah, maka aku ni piku junjung perintah Tuhan. Nah, ada dia. Hikmat tak tahu. Nah, tu dia. Misa Misa kata uh, daripada hikmat yang apabila orang bercera apabila orang bercera nikah kahwin ni bercera dah hikmat dia nya sebab gapo kena ada idah sebab gapo kena ada idah sebab supaya tak sewi bercapo gau anak orang panggil bako anak tu bime-bime takut perempuan ni mengandung maka bercera dia tak ada idah gak lagi menikah lain lagi lelaki lain maka beranak Bapak pia beranak apa? Ah, anak tu ben pia, ben tu lelaki ya sekarang. Padahal budak ni ni anak tu lelaki dulu. Ah tu dia. Maka supaya tak capu orang okay, panggil keturun ni, dah jadi supaya tak sanda anak kepada orang yang bukan ayah dia, sebab tu kena ada idah. Kena ada idah dulu. Dah orang okay, panggil masa yang agama sakat. Nah, ah tu dia. 
supaya yakin kata bapa habib idah ni yakin kata perempuan ni gaya panggil tak ada mengandung cerai sebab tu dia nak berlaki lain pun tak apa dah dia tak, tak capur gaul dah keturun ni jadi tak ada sandar anak kepada orang yang bukan bapak ia tak dah ha, tu dia ni tak apa tetapi di sana misalnya kalau perempuan yang white tong kita kata habis dah perempuan habis dah Nah, ada dia. Jadi mengandung tak cerak. Tak mengandung cerak. Sebab dia tak ada hair dah. Misalnya orang apa-apa umur ni puluh dah. Nah, ada dia. Ataupun umur lima puluh. Tapi hair dia tu macam dengan dia putus dah. Maka mana-mana perempuan pada golek jika lah putus. Orang panggil macam dengan dia dah. Dia tak mengandung dah. Tak mengandung. Sebab apa? Telur tak ada dah. Ada dia. Telur tak ada dah. Maka tak akan mengandung. Tetapi... Walau begitu sekalipun dia berlaku percaya ada idah dak ada sepatutlah. Apa tu ada apa lagi idahnya? Tak mengandung dah ni, tak capu tak nak bimel dah hak sana ni. Dia panggil ta'abudi. Hak ni lagu ni tu hasu. Tu hasu lagu ni. Ada dia walaupun yakin dia kata tak mengandung cerak dah. Tak tukar cerak dah anak ni. Sebab apa? Oka oh, nak mengandung tak ada. Tapi sebab apa ada idah? Sebab tu hai wayak gitu. Dia panggil ta'abudi. Ni pun supo juga. Pada asal, benar hak masuk tu membatalkan puasa. Ada dia. Benar hak tu baik tak batal. Tetapi, di sana ada beberapa benda yang apabila keluar daripada kita ni, batal. Nah, ada dia. Gapa? Yang pertamanya, apabila keluar ni, uh, batal. Nah, dia panggil apa? Sekelai mutah. Nah, maka ni batal. Ada dia. Atau saudara semua, Uh, beranak nah, ini juga batalkan puasa ataupun keluar darah hey, batal puasa keluar darah nifas batal puasa keluar air mani batal puasa ah, itu dia. kalau gitu di sana ada beberapa benda yang keluar daripada kita membatalkan puasa kita walaupun pada asal ni hak masuk tu baru batal hak tu baik tak batal tapi ada beberapa perkara Keluar pun dikira batal. Kerana apa? Lagu tu tu heraya. <laughs> Lagu tu agama kita. Ada dia saudara semua. Kalau gitu, <coughs> sekelai mutah. Sekelai mutah. Nah, ada dia. Ada tujuan lah. Duk dia, dia tak ada tujuan. Nak, 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 nak mutah apa? Sebab mutah ni dia panggil apa? Ah, benda cemah. Bahu busung. Nah, ah, jika tidak ada tujuan apa? Tak mutah lah. <coughs> maka saya nak, nak cerita satu benda <coughs> dah buah-buah dengan saudara semua iaitu dah uh, maka soalnya insyaallah kita jawab dah uh, saudara semua dah jika lah siapa ada soalan apa boleh tulis Nah, dan jika lara hak apa hak kita tahu dan kita boleh jawab kita jawab dan hak telah jawab kita nanti jawab semula insyaAllah ha, itu dia <coughs> maka uh, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu jadi berlaku dengan dia pada suatu hari saudara semua dia pergi makan benda yang haram makan benda yang haram dengan dia tak tahu kata benda ni benda hara. Dia tak tahu. Ah tu dia maka dia makan. Bo lepas tu baru tahu kata benda yang makan ni benda haram. Benda haram ni orang hak ju orang hak takut ke Tuhan, takut kepada api neraka, dia sangat sangat takut sekali kepada benda haram. Apabila masuk dalam tubuh badan dia. Kerana apa saudara semua? Kerana Nabi kata kan Kullu lahmin nabata min haram Fannaru awla bihi Mana-mana makin ni Dan minum yang jadi Jadi apabila kita makan Makin ni kita hak kita makan tu Minum ni hak kita minum tu Nah, ya kisah dari perut kita ni Dari kerapak kita Maka jadi daging darah Jadi darah jadi daging Ah tu dia Maka Nabi kata kan Nabi kata mano mano daging darah yang jadi daripada makan ni atau minum mi yang haram maka orang ni tepat duduk dia neraka. 
neraka utama bagi dia jika dia tak taubah saudara semua ha, itu dia. sebab tu sangat-sangat takut maka dengan sebab tu lah saudara semua Abu Akar ni lepas daripada dia tahu kata dia ni dah masuk benda haram dalam tubuh badan dia walau dia tak sekelang tak tahu tak sengaja sekalipun maka dia hula tangan hula tangan supaya nak buat tubik perhabis benda hak dia makan saat ni usaha kacak usaha kacak nah tapi tak keluar sebab kalau benda apa masuk dalam leher dah ha tu dia ini nak royak kata tujuan wi mutah tu ada nah ada ha tu dia kalau gitu sekelang memutah ni membatalkan puasa nah walaupun lepas daripada mutah tu baik tu tak ada telai kelik dak dah dah tu baik habis benda hak dia tu baik tu tu baik habis dan dia koma pula mulut dia sebab najis ni nah dia koma pada hak zahir tu kehak tu baik habis wala dan yakin kata tak telai kelik sikit mahbuk daripada mutah tu wala begitu sekalipun batal puasa dia sebab apa sebab semata-mata memutah tu batal dah semata-mata memutah tu batal dah ia bukan masalah orang panggil pergi telai kelik atau tidak dan aji kalau sekelain mutah ke ha tu dia jika kalau sekelain mutah maka semata-mata mutah tu membatalkan puasa dah saudara semua ha tu dia ia lain daripada orang panggil tak sengaja mutah tapi mutah tu orang panggil pun dia Allah ke mutah Nah, orang panggil duduk dia dia ia bahasa nak mutah betul-betul dengan tak sekelain memutah dah tapi orang panggil mutah tu mengatasi dia Nah sebab dia make benda apa ni wak wia mutah tu baik dengan dia tak sengaja bukan dia nak memutah dah tapi dia ni dia panggil apa uh, dengan sebab ada benda dari tolak wak wia dia mutah dengan tak bukan kehendak dia maka jika kalau dia tak sengaja nak mutah tapi gi mutah hak ni tak batal puasa tak batal tapi syarat jangan gi telek lek hak tu baik dah tu kena tu baik habis lepas tu kena koma pula dah basuh orang panggil mulut daripada orang panggil set-set hak tinggal daripada hak mutah tu sebab mutah ni dia najis ha tu dia kalau gitu mutah ni ya dua satu tak batal satu lagi batal maka kita kena pandang beza dua tu bukan kata semata-mata mutah ni batal belaka tak ha tu dia kena kelih maka mutah ni sebab apa mutah nah ha tu dia adakah kita sengaja memutah jika lah kita sengaja wakwi mutah maka ni semata-mata mutah tu batal dah tetapi kalau tak ada mutah tak batal walau tak usaha nak mutah nak mutah tapi tak mutah tak batal ha, tapi jika lah berlaku mutah sikit pun batal tetapi jika lah kita ni tak sekelang memutah tapi wak dengan repang repa kita Allah ke mutah jadi ngekerasa tu kita kita mutah dengan bukan dengan kehendak kita dak bukan kita sekelang dak maka jika la mutah lagu ni tak batal puasa dia tapi syarat syarat jangan kita lek-lek benda tu baik dah tu ni eh, telek-lek ah tu dia maka di sini saudara semua ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyata kepada kita tetap hak ini Nabi kata mana Nabi kata man zara'ahu al-qai'u wa huwa sa'im fa laysa alaihi qada'un Nah, siapa-siapa yang Allah kemutah, dia panggil mutah tu mengatasi dia, wak wia tekene dia, wak wia mutah dengan bukan kehendak daripada dia dan dia tak ada nak mutah pun dan patu tapi caping gi mutah. Dalam keadaan dia puasa, maka orang ning tak ada kena puasa semula ada ada. Tak ada kena qada ada. Sebab apa? Puasa dia sah, tak batal ada. Ah ha, tu dia. Dan Nabi kata pada akhir Nabi kata wa man istaqa'a falyaqdi. Adapun siapa yang sengaja mutah, wak nak wi mutah, maka hak ni, dah jikalau mutah ga, maka batal puasa ya sebab Nabi suruh qada. Nabi suruh puasa gati. Dah bagi habis Ramadan, suruh puasa gati. Kalau gitu, makna kata puasa dia tu batal. Ah ha, tu dia. Maka di sini saudara semua, jikalau perempuan yang mengandung tu. Perempuan yang mengandung, hak duk mutah tu, lepas awak awak, lepas awak dia nak mutah ke dia Allah ke mutah? Nah, ada dia pada golek tak ada siapa nak mutah. Ada dia tapi dia panggil benda yang berlaku dalam tubuh dia tu wak wia mutah dengan tak sengaja tak sekelang. 
Ah ha, tu dia. Maka tak batal puasa ya. Tak batal puasa dia, tapi syarat jangan kita telah benar tu bidah tu. Kena koma bahasa wih habis. Ah ha, tu dia. Itu orang panggil apa ni? Rukun yang keempat saudara semua. Ah ha, rukun yang keempat. Maka itulah orang panggil rukun puasa. Dah pak perkara tu. Nah, ha, tu dia. Jadi mudah ya. Nah. Uh, samun dari bahasa Malay siapa ketika ni ni saudara semua jika kita bilik juga baru 12 je baru kita ambil masa 5 minit kita boleh orang panggil apa boleh apa ni uh, boleh uh, ngapa ingat dah nah syarat wajib puasa ada pak islam beraka masuk ke balai kuasa puasa tidak ada keuzur reka apa syarat sah puasa islam beraka sunyi suci dari padahi dan nifas rukun puasa ada empat niat waktu malam nah ada dia yang kedua jaga dari repangi menahe jangan kerja buat makan dan minum yang ketiga jangan setubuh jangan mimpi sampan yang keempat jangan sekelai mutah itu rukun dia nah ada dia mudah-mudah saudara semua maka <tuh> Sebelum daripada kita nak pergi ke panggil pol lepas dari batu pula, nak pergi kepada benda yang membatalkan puasa. Nah, ada dia saudara semua. Di sini ni ada satu soalan daripada orang panggil siapa sat ni? Nak tanya soalan sat ni, kau kita hundur orang panggil pol klik balik sikit. Nah, mana soalan sat ni? Jadi uh, dia kata jika kalau perempuan ada he ya mari he boleh ke dak dia baca azkar nah kerana dalam bacaan itu ada surah ay ada ayat Quran nah ada dia kalau gitu perempuan-perempuan yang orang uh, panggil pemana-mana perempuan yang mari he dah uh, keluar darah he uh, ataupun keluar darah nifas dia lepas beranak Lepas tu, dia zikir boleh ke tak? Nah, ada dia. Zikir boleh. Tak ada masalah. Zikir jadi boleh sepanjang masa. Zikir. Ada dia. Tak dilari ada. Lepas tu, ada ayat Quran tu? Nah, ada dia. Ada ayat Quran pun tak apa. Sebab ketika tu, kita bukan kita baca Quran, kita berzikir. Maka jika kita niat berzikir, maka jadi berzikir. Bukan ayat, bukan ayat Quran ada. Ah tu dia. Dia buka ayat Quran, maka boleh. Walau benda tu ayat Quran sekalipun. Maka supaya nak wujilah. Nah, saudara semua, misal kata kita ni nak makan, nak minum. Sunat ke apa? Sunat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kita minum. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Ah tu dia. Ataupun kita nak tidur. Bismillahirrahmanirrahim, kita tidur. Ha, itu dia. Atau kita nak keluar daripada rumah Kita bismillahirrahmanirrahim Padahal Orang awak lagu tu tu Kadang-kadang perempuan yang mari hey, tu Perempuan duduk lekat ada nifas Ataupun laki perempuan duduk lekat ada junub Maka Quran tak boleh baca belakang tu Orang berjunub Tak boleh baca Quran Perempuan mari hey, tak boleh baca Quran Perempuan mari nifas tak boleh baca Quran Ah ha, dia Lepas tu Bismillah tu daripada ayat Quran Tapi Ketika kita baca bismillah ketika nak makan tu kita niat ayat Quran dak dak kita niat berzikir. Nah, juga nak tidur kita tak niat ayat Quran kita niat berzikir. Kita nak minum kita niat berzikir bismillahirrahmanirrahim berkat dengan bismillah. Nak keluar daripada rumah kita niat berzikir. Sebab tu boleh bismillah tak ada gapo. Walau daripada ayat Quran. Sebab kita niat berzikir. Ah tu dia. Kalau gitu dalam zikir kita tu walau ada surah Ayat daripada Quran sekalipun, jikalau itu tu berzikir kita, wirik kita, dan kita tak ada kosak kepada ayat Quran, maka boleh. Tidak ada masalah. Misalnya, setiap pagi ni, kita baca Qul Huwallah. Dah, seratus kali. Orang yang rajin. Orang yang malah, kita kata, baca orang yang panggil, uh, tiga, empat kali. Dah, setiap pagi kita, pagi petang kita baca, misal kata, atau baca Fatihah. Ha, tu dia. Atau baca surah-surah yang lain. Ada. Tiba-tiba ia mari hey. Boleh baca tak? Boleh baca 
Jika lah dia niat berzikir. Ini berzikir aku, aku dua sok moda. Ini wirik aku, aku dua sok moda. Bukan aku baca Quran. Aku ni, ni berzikir aku. Maka walau dia baca, walau ayat Quran pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia niat berzikir. Dia tak ada niat ayat Quran ada. Kalau gitu, jika lah kita berzikir, dalam keadaan kita mari uzur, walau ada ayat Quran pun tak apa. Dah tidak hari apa-apa. Jika lah kita kosak, kita niat berzikir dan tak tak ada niat ayat Quran ada. Nah, ada. Hani ya kata kita duk semaya. Patu tiba-tiba sahai mari cuik belaka. Cuik apa? Nah, atu apa? Dia <laughs> apa tujuan cuik? Dia cuik ni gini saudara semua. <coughs> Jadi hak nak berlakunya tengah-tengah jalan kita bersape. Patu bukti semaya ke masjid tengah jalan. Hak nak nak berlaku ni. Ataupun kita semai orang semai sudah dah. Pak kita duk semai sunat ke? Orang suku sakak mari, orang orang apa orang lalu jalan. Bukti naik masjid, naik maka mari beli pakai kita. Maya maka cuik kita. Ya asal cuik ni, cuik ni bukan nak we tahu kata kita ikut, tak bukan hal tu. Tapi learning banyak ke orang waktu, tujuh waktu, tu, ha, tu je apa? Cuik pah. Allahu Akbar cuik pah. Nawi, orang depan tahu kata, hey, aku di makmum ni, mungkin di email aku. Aku ikut mung ni. Ha, tu dia. Hal tu bukan je pada asal bukan begitu. Kuasa bukan begitu. Tapi lah ni, orang buat lagu tu lah ni. Banyak kaya tu, nanti kau tu lah ni. Pada asal bukan lagu tu. Ha, tu dia. Pada asal ni, saudara semua, jadi, sebab apa? Sebab tu ime, kalau kita nak ikut dia tu, dia tak tahu pun tak apa. Tak mesti, dia, dia tu kena tahu kata dia di ime. Tak, tak mesti. Kita, tahu kata kita di makmum sudah. Kita ikut sudah. Ha, tu dia. Maka cuik ni pada asal, pada asal, Ha, tu dia. Jadi, nak uji tu ime naik ataupun nak uji orang turun. Ha, tu dia. Misal ke mana? Misal kata kita ni duduk semaya, tu ime sore kita di makmung. Kita duduk tepi dia. Tu. Ha, duduk tepi dia, maya di belakang tepi kita. Ha, tu dia. Tu ime, pandai kita. Tiba-tiba ada orang mari sore lagi di belakang tu mari. Semaya. Dia mari duduk di belakang kita. Kita duduk rapat dengan tu ime. Lepas tu, mari sore duduk di belakang kita. Maka ia takbir. Allahu Akbar. Maka dia cuwi orang ni. Supaya apa? Widema turun mari duduk sekali dengan dia. Hak tu asal. Ah tu dia. Ataupun orang tepi teimeh ni, cuwi teimeh. We naik atas. We hak belakang naik mari duduk sekali dengan dia. Itu. Itu cara cuwi hak pada asal. Ah tu dia. Kalau kita cuwi tu boleh tak? Boleh. Nah. Lebih-lebih lagi, apabila ada tujuan hak kena dengan ugama suruh. Nah, ha, tu dia. Kadang-kadang kita mari pak Allah Akbar tepat sepik. Nak rokok tak boleh. Nak sujud tak boleh ke panggil apa tu. Ha, tu dia. Kadang-kadang hacu wik je. We demo naik. We demo naik supaya kita ni ke panggil ha, tak sutuk. Rupi-rupi nak sujud nak rokok ke apa gitu ni. Dah, maka boleh tidak ada masalah apa-apa. Sadarlah semua. Rotong niat Tak ada kena niat apa Dah, Tak ada kena niat Gapa tak kali Tu juga kita Cuit tu Nak wi Dia turun mari ke Ataupun nak wi Nak wi tu imen naik Dia tak ada kena niat Gapa tak Nah Ada Jadi belum kita nak sambung Dah, Kita nak cara benda Yang membatalkan puasa maka kita ni pun kita kelas salah sikit sebanyak saudara semua
Ya, jadi ada uh, Nah, ada panggil saudari kita tanya Teteha idah Idah, ada panggil apa? Ia kata, idah perempuan yang mengandung ni Nah, mana-mana perempuan yang mengandung Maka apabila berlaku cerai dia dengan suami dia Maka idah dia tu bila nak habis Ada panggil apa? Beranak Jikalau beranak, habis idah dia Panjir pandak tak kira Jikalau Cira awal-awal mengandung Maka panjang idah dia lah Sembilan bulan Haa tu dia Buat PM beranak nung lah Baru habis idah Dan kena-kena pandak Dah cira Bulan yang kelapa dah Sebulan lagi Beranak Habis idah juga Haa tu dia Tapi Ya tanyanya Pas misal kata Ya di repang repo Teng Bergugur Nah haa tu dia Teng Maka Repang repo uh, Idah habis kedak Ya habis Supaya ya Nah, mak masalah dia panggil per, perempuan yang mengandung idah dia ni ialah kosang anak perut dia daripada anak. Sama ada tang atau beranak pekati. Nah, itu dia panggil habis idah. Ya. Ya, saudara semua. <tuh> Kemudian kita mari kelih pula benda yang membatalkan puasa. Nah, ah tu dia. Jadi saning kita kecek mari saudara semua. Nah, ah tu dia. Uh, a rukun puasa yang ada pak semua kena ingat baik-baik saudara semua. Nah, ha, jangan we lupa. Yaitu niat waktu malam. Nah, ah tu dia. A uh, cara niatnya sahaja nah aku puasa Ramadan esok hari kerana Allah Taala. Ataupun sahaja aku puasa esok hari, nah Uh, tunai fardu ramadhan pada tahun ini kan Allah Ta'ala boleh belakang ikut kita nak niat yang kedua tinggal makan minum teh daripada makan minum yang ketiga tinggal setubuh tinggal mipit sampan nah, yang keempat dia panggil jangis kelain mutah ah, itu dia baik Umur saya dah duduk terlubat. Dah umur saya duduk terlubat. Duduk di kapur atas umur saya. Saudara semua. Benda yang membatalkan puasa. Nah, ada dia. Benda yang membatalkan puasa. Ada semua ni. Nah, jika kita. Uh, nak. Uh, bila dengan cara halusinya. Ada sepuluh. Nah, ada sepuluh semua. Nah, ada dia. Baik. Gapo hati ha ni kena ingat mana-mana sebab apa jika la berlaku hak mana selepas 10 ning ning masa kita puasa batal puasa kita batal ah tu dia yang pertama saudara semua setubuh tak tak ni ya lari dah tak sibi buat nah ah setubuh dengan sengaja sekalian dan tahu kata tak boleh setubuh tak boleh mipit sampan tiba-tiba ya gi mipit sampan juga maka batal puasa dan bukan batal biasa dak saudara semua Nah, dia kena bayar kifarat pula. Nah, ah tu dia. Jadi gapo kifarat? Kifarat ni kena tebus seorang hamba. Nah, pahala ni memang hamba tak ada dah hamba. Maka tak ada hal ni lupuk. Dia kena buat hal yang kedua. Gapo? Puasa ni 10 hari turut-turut. Puasa ni 10 hari turut-turut. Jika kalau pergi uh, tinggal sehari kena start semula. Nah, ha berat ni berat-berat mana-mana. Jari orang nak boleh buat. Nah, puasa ni 10 hari tu tu 2 bulan ni dengan tak ada berlaku tinggal sari mahbuk ni, ah benda bukan mudah. Lepas tu jika lagi berlaku orang okay, panggil pot tinggal sehari misal kata. Nah, maka kena start mula remai. Sebab tu masa Allah setubuh ni jangan benar-benar jangan berlaku sama sekali. Nah, jangan buka puasa dengan setubuh. Nah, ada dia saudara semua kena beringat benar-benar. Sebab tu dah agama ni tak tak kalau setubuh lepas Ramadan tu bahaya, dah membuat we sore ni kena buat benda ni dan jarang orang nak boleh buat. Dah sebab tu dah nak nak peluk dakak, nak sium benda tu di, di lari dah. Nah, nanti kita kecek lepas hari ni. Ni kita mari itu dulu. Nah, ada dia. Ya waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baik saudara semua. Uh, yang ke itu yang pertama. Nah, itu dia. Yang kedua, 
Yang kedua, saudara semua ialah keluar aimani. Keluar asuci. Nah, sama ada lelaki keluar asuci, nah ada dia dengan selain mengeluarkan. Nah, ada dia sengaja mengeluarkan aimani. Wa witu baik. Nah, ada dia maka jika la keluar aimani maka batal puasa. Nah, ada dia. Tapi buke semua yang keluar aimani batal belaka kena kelih. Di sini kena kelih saudara semua. Sebab buke semata-mata keluar aimani batal belaka tidak. Nah, kena kelih. Jadi tubiknya tiga lah besar-besarnya tiga. Keluar aimani ni, nah, ada dia. Jika law dia mengeluarkan dengan apa ni? Dengan bertepuh dengan guna nah dengan ia mengeluarkan dengan alat dengan tangan dia dengan tangan isteri dia dengan benda-benda lain yang ia buat we keluar maka hening keluar aimani itu membatalkan puasa membatalkan puasa maka heninglah murad di kehendak ki nah makna hak ia kata membatalkan puasa ni ialah keluar aimani nah ada dia Keluar aiman ni dengan tak setubuh lah. Setubuh dia batal hak. Hari panggil setubuh pula. Nah, ada dia. Sama ada ia mengeluarkan aiman ni saat tu. Dengan syahwah dia ke. Ataupun dengan tidak ada syahwah. Dengan repang tidak ada belapik ke Atau dengan ada belapik Tak kira Jika dia mengeluarkan Dengan perbuatan dia Nah ada dia Maka batal puasa dia Nah ada dia Dan yang kedua saudara semua Keluar aiman ni tapi tak batal. Hak batal hak ning ya. Ai mengeluarkan sengaja buat itu baik dengan apa ni? Dengan mubasyarah. Nah, ada dia. Hak ning yang membatalkan puasa. Dengan makna jika lah keluar aiman ni dengan sebab lain tak batal puasa. Lagu mana? Misal kata dia tidur yang mimpi. Dia puasa. Nah, maka lepas zuhur ni dia tak agak tidur. Tidur bangun maghrib pak basah. Mipi keluar aiman ni. Hal ni tak batal puasa. Sebab ia buka buka dia sengaja itu baik dak. Ha tu dia. Atau dia ni tak ada dia panggil buat itu baik dengan tangan dengan benda-benda yang lain. Tapi ia duk mikir ya. Duk mikir tetah ha ha ha, ha syahwah ni. Nah, ada ingat kepada benda-benda yang buat we kadang-kadang tu baik aiman ni. Maka hal ni pun juga tak batal puasa. Nah, ada dia. Kalau gitu keluar aiman ini tiga lah kita jawab sabda tiga. Yang pertama ia mengeluarkan dengan kehendak dia, dengan 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 mubasyarah, dengan ada panggil apa guna alat ke atau bunga tangi ke dengan benda lain buat we keluar aiman ini. Maka hak hening batal puasa. Tetapi jika lah keluar dengan sekadar fikir saja ya, duk fikir, duk ingat kepada benda tu. Nah, ada dia. Walaupun dengan syahwah sekalipun maka tak batal. Nah, ada dia. Ataupun dia kelih kepada benda-benda, kelih gambar, kelih gapo. Nah, ada dia maka tu be aiman ni. Ha ni pun juga tak batal sebab dia tak ada buat. Dia tak ada buat, tapi dia dah utak dia, dia dah mikir ingat kat tu ya, yang buat we tu be. Mana ada dia. Dan yang ketiga lebih tak batal lagi lah puasa dia tu. Dia panggil dia mimpi. Nah, ada dia saudara semua. <tuh> Tetapi di sini kata setengah ulama Nah, ya orang tak sama orang ni. Tak sama orang. Nah, kena-kena orang ni mudah keluar aiman ni dia. Mudah. Wak dengan orang panggil boleh hadi nafsu dia kuat. Nah, syahwah dia kuat boleh hadi. Nah, ada dia. Sebab orang panggil hari ni saya baca tu kejut juga saya pun. Nah, ada dia. Sebab ada catat le buku-buku pekoh. Le kitab-kitab. Nah, lebih-lebih lagi orang Arab. Nah, kita ni boleh hadir dok lah lagu tu tu Tapi tak tahu lah boleh hadir ada Ha tu dia Jadi ada seorang-orang Arab tu dia tanya Tanya tu guru Ya duk hidup lagi lah ni Dia kata Saya ni Duk Duk apa ni Duk nak cukur bulu Bulu kemaluan duk cukur Nah, ha tu dia 
Maka cukur bulu kemaluan ni pun repang keluar dah air mandi. Ya ada orang yang lagu tu. Ah ha, tu dia. Tapi nak hak sini royaknya, nak royak kata hak sakning tu. So hak sakning tu. Jadi hak apa ni? Ah uh, jikalau dia sekelain mengeluarkan air mandi dengan tangan dia dengan alat dengan apa semua, dah dengan peluk dekat dengan siung isteri dia atau apa semua hak ni membatalkan puasa. Nah, ha, ada dia. Ataupun dia peluk dia panggil perempuan yang lain yang 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 yang, yang, yang haram dia peluk misal tak ada buka, buka bining dia misal kata nah atau dia membatalkan puasa jika lah tubik dan yang kedua mipi maka hal ni tak batal puasa tapi yang namanya wajib nah ada dia dan yang ketiga ni tubik dengan pun dengan duk fikir duk lihat kepada benda gambar-gambar misal kata uh, duk dia panggil duk fikir duk ingat kepada benda lagu tu tu supaya dia panggil uh, naik syahwah dia Nah, ada dia. Maka keluar. Hak ni kena kelih. Kena kelih. Nah, ulama kata kena kelih. Kelih ke mana? Kelih kepada adat dia, biasa dia, poketik dia tu. Jika dia fikir lagu ning ning pada biasa tu baik ke tak? Jika tak tu baik, nah hidup ingat kepada benda ning bak orang panggil pemba nafsu, bak syahwah dia ingat kepada benda lagu tu, pada gol tak tu baik pada gol. Nah, ada dia. Tiba-tiba dia puasa ni dia ingat lagu tu baik. Hal ni tak apa, tak batal puasa. Tetapi jika mana-mana orang panggil manusia, laki ke perempuan ke, apa setiap kali adat dia ni, apa bila dia ingat kepada benda ni, kepada benda hami pe sampan apa gitu gini, dia ingat kepada bak syahwah ni, ingat benda ni, dia fikir hal ni, dia ingat kepada benda lagu ni, pada rolek tu baik. Pada rolek keluar aiman ni. Maka orang ning ni jika kalau dia kacau fikir pada hari tahu kata dia ni dia fikir haning dia ingat kepada benda ni tu baik tapi dia kacau juga lepas tu tu baik hak ni batal hak ni batal nah hak ni batal di atas kau hak muatamat dalam mazhab kita syafi'i kalau gitu masalah keluar aiman ni dah kita ayat sekali lagi supaya faham molek ada ada rebang tiga besar-besar dan pecah tu baik pula satu nah cabai cabai cawengnya Sekelain mengeluarkan dengan peluk dakak, dengan siyum, nah, dengan orang panggil pun, dengan tangan, dengan alat apa semua, hal ni semata-mata tubik tu batal. Tapi dia tak tubik tak apa. Ha, tu dia. Yang kedua, keluar dengan sebab mipi. Hal ni tak batal. Ha, ya. Yang ketiga, keluar dengan sebab dia duduk fikir, dah dia ingat kepada benda tu. Hal ni kelih kepada adat biasa tubik tak tubik. Jika adat biasa tak tubik, tiba-tiba hari tu baik, maka tak batal. Tetapi jika lo adat dia, jika lo dia ingat kepada benda ni, fikir hari ni tubik setiap kali, patu dia kacau fikir juga, ingat juga, patu tubik, hak ni batal. Ada dia. Adapun hak ni nak aimaning, nam asuci, hak batal ni. Adapun jika lo keluar aimazi, neh, ada panggil pun, jika lo kita kaca kasar kasar, kau ada panggil agalok. Ada dia, ai hak tubik belum daripada aimaning itu. Ataupun air wadi. Air wadi ni pada goliknya berlaku dengan sebab orang sakit. Dah sakit kot belakang apa gitu ni. Akit bagai berat apa gitu. Ia tubik air wadi. Maka jika lah keluar air dua ni. Maka tak batal cerak. Sebab ia bukit air mani. Ia bukit air suci. Nah. Itu dia. Baik. Itu yang kedua. Daripada benda yang membatalkan puasa. Saudara semua. Itu dia. Ada puasa soleh. Nanti kita jawab setagi. InsyaAllah ada dua tiga soleh. Lepas hari tu. InsyaAllah kita bayar ni dulu. Nah. Itu dia. Baik saudara semua. Ah ha, dia. Maka dengan sebab ning lah sebab orang panggil pok keluar aiman ni dengan sebab bertepuh. Orang panggil siung dakak ni buat we keluar aiman ni. Sebab tu bagi siapa-siapa lelaki atau perempuan yang orang panggil apa ni? Uh, jika ia tahu diri dia jika dia peluk dekat dengan suami dia jika dia peluk dekat dengan isteri dia ataupun dia peluk dekat orang lain yang bukan isteri dan bukan suami jika dia buat lagu ni ni mengepangi bagi menggerakkan syahwah dia what we to be i money maka semata-mata gi dekat semata-mata gi gi tepuh gi siung tu haram dah haram dah sebab apa? Sebab ia dia buat benda yang wak wi, dia panggil pun wak wi punah ibadat dia. Ha, itu dia. Misal kata seorang ni dia panggil nafsu dia kuat. Jika lah bertepuh dengan isteri dia ke, ha, 
tepuh dengan suami dia ke naik nah itu dia maka naik ni kadang-kadang keluar air mani maka siapa yang ada lagu ni nah maka siung tak boleh haram siung walau tak batal puasa tapi haram dosa tu siung peluk dakat pun dosa nah jikalau orang yang macam ni ataupun orang yang biasa nah jikalau uh, peluk dakat siung ni orang panggil tak ada Kau panggil tu bi aimani pada hari pada kali orang lah ni ni. Dah maka orang ni kau panggil tak ada gapo tak ada hari tak cuba makruh gitu ya lah. Nah, itu dia. Saudara semua itu yang kedua. Nah daripada benda yang membatalkan puasa. Nah, itu dia. Dan yang ketiga daripada benda yang membatalkan puasa saudara semua khas ni. Kau panggil sekali mutah, sekali mutah, wakwi mutah tu baik. Nah maka ni yang membatalkan puasa. Aduh dia. Dan yang keempat, <coughs> saudara semua, ialah datang hayun. Perempuan keluar dari hay. Jadi dia posa. Tak ada apa, dia niat malam, darah tak mari lagi, tak apa. Dan dia kena niat, dia kena puasa esok hari, wajib dia tak dia, sebab dia kuasa puasa. Dia bersih daripada hari, bersih daripada nipas. Tetapi, esok ke dia puasa tu, nah, puasa, tiba-tiba keluar darah hari. Ma, macam dengan dia, maka batal puasa dia. Nah, batal puasa dia. Dan juga, yang ke berapa dah, yang keempat, yang kelima, nah, ada dia, tak kira. Asal keluar darah hai ya. Walaupun belum jatuh matahari seminit. Nah, seminit dah nak jatuh matahari. Nak raih matahari daripada langit. Nah, nak masuk waktu buka puasa dah. Keluar darah hai. Batal juga. Batal. Dah, dia kena qada hari tu. Walaupun seminit dah tinggal. Nah, tak kira asal keluar darah hai ya. Tak kira masa mana pun batal puasa. Nah, ada dia. Jika lah keluar dari masa hak wajib hak wajib puasa lah dari malam tak ada masalah lah hari itu sah dah. Nah itu dia. Dan begitu gitu juga yang kelimanya keluar darah nifas. Nah dia puasa mari dan dia mengandung. Nah itu dia. Maka berano. Nah itu dia. Buat apa berano keluar darah nifas maka batal. Bukan kau panggil apa berano ni berano tu pun batal dah. Jika lah berano basah. Nah batal dah. Ah tu dia. Maka ulama kata mana-mana perempuan yang beranak basah belaka. Wala kering pun ya ada basah sikit-sikit lembab-lembab. Ah tu dia. Maka membatalkan puasa. Nah, ah tu dia. Lepas tu keluar darah nifas. Ah tu dia. Baik. Dan yang ke uh, enam gila. Gila. Dia ni puasa. Dah maka dia berakal mulai. Ah tu dia. Duk buku 7, buku 8, buku 9, buku 10, buku 11. Tiba-tiba gila, hilang akal. Nah, ada dia. Boleh hadir tak? Boleh hadir. Nah, sebab kita semua ni, daripada pala saya, apa kepada hujung kaki, deh, kita ni milik Tuhan. Mata milik Tuhan. Tuhan ambil besar mana boleh. Dah Tuhan ambil, tak nampak dah kita. Dah telinga dengar kita ni milik Tuhan. Jika Tuhan ambil, maka tak dengar dah kita. Dah, dia panggil bahu hidung kita ni. Yang kita boleh bahu benar sedap-sedap dan bahu benar busuk-busuk. Nah, ada dia. Tapi dia tu hambai, maka tak bahu apa-apa lah. Nah, mulut busuk juga kita boleh boleh cakap, boleh apa semua. Tapi dia tu hambai, maka tak boleh cakap. Nah, ada dia. Tangan kita yang kita boleh akak buat boleh buat benda tu boleh buat benda ni, dia tu hambai, maka tak ada gain. Kaki busuk juga, nah kita ni milik tu hai belaka, boleh berjalan, boleh hungar, boleh apa. Tapi, tapi jika tu hambai, maka dia panggil tak lagi kanan. Ana ini benda sebenar. Itu hak zahir dan hak dalam pun supaya juga. Dan wajah kita milik Tuhan. Tuhan nak merosak maka rosak. Celepung kita, dan harapan pakai pak kita. Semua. Nah ada dia. Dan otak kita pun supaya juga. Jika Tuhan ambil maka tak berakal hilang. Ada dia. Sebab tu saudara semua syukurlah nikmat Tuhan. Nah yang Tuhan bagi kepada kita ni. Alhamdulillah. Banyak kita kata alhamdulillah. Dan doa dengan Tuhan banyak-banyak we Tuhan ni jaga Dah ni mak jangan tu hai tarik ambil klik. Dah sentiasa bagi kepada kita seterusnya. Ah ha, dia. Maka apabila 
Orang yang puasa dah pada waktu siang hari ni daripada awal sampai kepada akhir ni jika lah pergi berlaku gila di masa mana saja batal puasa dia. Nah, batal puasa dia. Dengan mana jika lah dia hilang hila, hila gila dia siang molek dia kena qada hari tu tu kena qada. Nah, ada dia sebab puasa dia dah batal. Uh, dan seterusnya yang ke apa ni yang ke uh, tujuh Nah, ada panggil ar-riddah. Nah, ar-riddah ni ada panggil apa keluar daripada agama Islam. Ya Islam, ada dia. Ah, Islam asal lagi dah dia ni. Tiba-tiba benci ke Islam, tak tahu nak sebab gapo. Nah, benci ke Islam, ada bahasa ada panggil apa nak nak tubik daripada Islam, nak masuk agama lain. Bahasa kata agama lain lebih betul. Nah, ayat perasa mari lagu tu. Maka dia gi buat benda hak wak wiyat jatuh agama. Dia berlapa dan kata aku tak beri mereka dengan la ilaha illallah. Ataupun dia pergi hina Quran. Dia pergi hina nama-nama Tuhan, nama-nama Nabi. Dia pergi buat benda-benda yang di. Apabila buat jatuh agama, pergi pakar, pergi panggil apa. Atau aku pergi pakar, pergi panggil pak dah aku apa semua gitu gini. Nah, maka benda tu tu, jika dia tahu kata tak boleh, kacau pergi pakar, jatuh agama. Maka jatuh agama dia, kupuk. Ha, jadi, maka dia posa, misal kata. Maka batal posa dia. Batal posa dia. Haa, tu dia. Dan uh, seterusnya ada panggil apa ni? Uh, benda yang membatalkan puasa juga ialah a uh, ya pocok hubat masuk di punggung. Pocok masuk dalam. Nah, ataupun pocok masuk di di di, di lubang ke malu eh. Dah, uh, ada dia pocok masuk. Ah, uh, ada dia. Maka hak ni ada panggil apa ni? Membatalkan puasa juga. Nah, ada uh, dia. Ni saya sakit lah uh, sakit ni hubat hok ya ada hubat hubat apa saya pocok di ke panggil punggung masuk dalam atau pocok di ke panggil apa di kemalu eh uh, tu dia maka supo ya ke panggil pocok ke panggil hubat masuk ke panggil ke panggil masuk ke telinga patah juga puasa kalau gitu masuk ke punggung pun batal masuk ke malu pun batal apabila masuk benda pas masuk pas dalam maka batal ah uh, tu dia saudara semua Dan repang apa ni yang ke milih dan yang ke sepuluh, nah repang apa ni masuk benda dalam tubuh kita dalam repang apa dengan melalui lubang-lubang yang lima, nah ha, ini dia. Sama ada lubang asli itu lubang telinga dua-dua, dan lubang hidung dua-dua, lubang mulut dua-dua, lubang punggung dan lubang kemaluan. Ini lubang asli. Maka jika lagi masuk benda hak tak dimaafkan, gi masuk benda hak tak dimaaf. Benda maaf tak apa tak batal. Benda hak tak dimaaf. Tak kira asal masuk pas dalil ya. Ah tu dia. Ah walah leh sekali pun neh maka batal. Ah tu dia. Jikalau masuk dengan kehendak kita, maka batal. Tak dengan kehendak pun batal juga. Dia kena kena benda tu. Dia kena klik kita apa kita huraikan lagi insya-Allah. Ada dia. Adapun uh, dan juga repanggil pun lubeh yang bukan asal tapi baru berlaku. Misal kata seorang ni kena taki, dah maka gahung utak dia. Dah maka darah repanggil segera titik masuk pas dalam ni. Dah batal juga puasa dia. Nah, ataupun orang ni repanggil pun a uh, gi tebuk, nah gi tebuk lubeh di atas perut ni ke. Dah ha tu dia. Kalau gitu batu masuk benda masuk pas dalam maka juga batal. Ah jadi asal masuk dalam ya, masuk pas dalam. Sama ada masuk ke dalam dalam otak dalam otak dia atau masuk dalam perut dia, masuk ke telinga, masuk ke buat asal masuk pas dalam batal jika lah benda tak dimaaf. Ah jadi ya saudara semua. Itulah benda 10 perkara apabila berlaku hak manusia maka batal. Nah kita bila sekali lagi kita kena ingat benda ni supaya apa jaga jangan kita kerja buat supaya tak batal puasa kita. Yang pertama setubuh. Nah jangan setubuh. Kalau setubuh batal puasa. Yang kedua keluar air mani. Kita jangan mengeluarkan air mani dengan kehendak kita, dengan perbuatan kita. Nah itu dia. Uh, yang ketiga Dia punya ketiga hal ni. Ah uh, mutah. Nah, ada dia, batal puasa. 
Nah, ada dia. Yang keempat, uh, keluar darahi. Nah, ada dia. Yang kelima, keluar darah nifas. Yang kene, gila. Yang ketujuh, uh, uh, jatuh ugamu, jadi kapi. Ada dia. Dan yang kelapa, uh, pocok hubak. Nah, masuk kepada uh, punggung ataupun kepada lubang kemalu eh. Dah masuk pocok hubak masuk pada leh. Ada dia. Dan yang kesembilan yang sepuluh, dia panggil masuk benda hak tak dimaaf dalam lubang-lubang asal ataupun lubang hak hak bau bau berlaku. Nah, ada dia lubang asal-asal ni, lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang punggung, lubang kemalu eh. Dan lubang hak hak tak ada asal seperti, uh, seperti orang yang dia panggil pecah pala ataupun ditebuk di, di, di atas tubuh badan dia lepas tu masuk benda padal maka batal benda lagu tu nah ada dia saudara semua maka belum nak, nak sambung lagi lagi sikit lagi maka kita mai kelas soalan dah hari pang hari tanya sat ni tak ingat soalan lagi apa sat ni ah tanya kenapa soalan sat ni Ya tadi bahawa tulung hurai sembahyang sunat witi. Ah. Sunat witi ini sunat yang tak disunatkan semaya berjamaah pada masa biasa. Malaikat bulan Ramadan. Malaikat bulan Ramadan maka sunat berjamaah. Nah, masa semaya witi pada asal sunat semaya sore. Walaupun boleh nak semaya jemaah boleh. Tapi sunat tu semaya sore. Dah, ada dia. Jip. Pada ni, pada bulan yang bukan Ramadan. Tetapi dalam bulan Ramadan, dah ada panggil sunat berjamaah. Ada dia. Maka witi ni, nah, waktu dia ni, selepas ada panggil pas semaya isya dan sebelum ada bersubuh. Nah, itu ada panggil masa dia. Nak semaya pihak mana pun boleh. Dah, boleh. Ha, ikut. Ada dia. Uh, dan disunat buatnya belum tidur bagi orang yang tak yakin nak bangun dah belum subuh nah ataupun jika kalau bangun pun tak nak semaya sebab rapat dengan subuh maka sunat dia buat belum dia tidur dan sebagaimana perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia kata apa ausani khalili dah telah pesan kepadaku oleh kekasihku siapa nabi sallallahu alaihi wasallam dah sehuat tiga perkara dah ada dia iaitu yang apa an utira qabla an anam dah nabi besar ke aku suruh aku buat suruh aku semaya witi belum aku tidur dah ada dia lepas tu dua perkara lagi ni suruh semaya duha tak silap lepas tu gapo so lagi dah tak ingat ada dia kalau gitu bagi orang yang tak yakin kata nak bangun boleh semaya pada orang panggil belum masuk waktu subuh sunat dia semaya belum dia nak tidur tetapi bagi siapa yang yakin cerak dah kata dia ni bangun dah pukul 4 pukul 3 setengah ke luah lagi masa dengan rena bed dan dah semaya witi maka sunat dia mentakkirkan witi semaya nu semaya orang panggil pun akhir sekali sebab ada hadis yang Nabi kata apa menjadikanlah akhir semaya kamu semaya witi akhir sekali akhir semaya yang kamu semaya lima malam menjadikanlah semaya witi sebab tu bagi orang yang Yakin kata dia boleh semaya belum waktu subuh masuk dah maka sunat dia melewatkan semaya witi di semaya waktu belum subuh tu. Nah tu dia. Tetapi bagi siapa yang orang tak yakin kata nak bangun maka bangun aku takut tak, tak, tak ada nak buat maka dia semaya segera haludah belum dia nak tidur. Ah tu dia. Maka witi ni sekurang-kurang satu rakaat. Witi ni mak tunggah. Mana dia tunggah. Nah ah tu dia sekurang-kurang dia satu rakaat. Ah tu dia. Lepas tu, hak hingga hak comel sikit, tiga. Comel lagi, lima. Comel lagi, tujuh. Comel lagi, sembilan. Dan comel sekali, sebelah. Ha, hak ni hak Nabi buat. Nabi, witi dia sebelah raka'ah. Dah, ha, tu dia. Itu witi Nabi SAW. Ha, tu dia. 
Maka itulah yang panggil apa? Cara semaya witi. Nah, cara semaya witi. Ha, tu ni. Dan niatnya, nah, sahaja aku misalnya kalau kita nak semaya banyak daripada dua rekaat dia orang panggil banyak daripada satu rekaat. Nak semaya tiga ke, nak semaya lima ke, semaya tujuh ke, semaya sembilan dan ataupun nak semaya sebelah. Nah, maka kita niat hak belum akhir tu hak so tak apalah so ya witi dah sahaja aku semaya witi pun tak ada gapo sebab ya so satu rakaat tapi hak hak belum tu kita maya dua 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 kita semaya ah ha, tu dia dia mazak kita ni maya dua 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 ah ha, tu dia maka dua nak niat lagu mana nah ha, tu dia boleh ke kita nak niat semaya witi sebab semaya witi ni satu patut kita semaya dua rakaat boleh tak niat lagu tu maka ni khilaf ulama lah ah ha, tu dia tapi kita buat benda yang paling comel. Hak orang panggil tidak ada khilaf benda. Kalau gitu kita niat ke mana? Hak hosa tak ada apa hosa tu. Hak satu tu akhir sekali tu. Mayawiti tak ada masalah. Sebab ya so dah kena dengan kita niat. Nah, ada dia. Jadi niat kita sepakat dengan perbuatan kita. Comel je. Nah, tapi hak kita buat. Kita niat witi kita buat dua ni. Sebab tu kita kena ukah niat. Walaupun boleh di setengah ulama. Nah, kita buat hak paling hak keluar daripada khilaf. Niat ke mana? Sahaja aku semaya dua rakaat daripada witi. Ha, begitu. Daripada witi. Semaya dua rakaat daripada witi. Niat lagu tu. Sahaja aku semaya dua rakaat. Sahaja aku semaya sunat dua rakaat daripada witi. Ha, ya. Ha, tu dia. Dua rakaat. Niat lagu tu. Dua rakaat pula. Niat lagu tu pula. Sahaja aku semaya dua rakaat daripada sunat witi. Ha, tu dia. Boh akhir sekali. Sahaja aku semaya sunat witi. Tak ada apa. Sebab ya so. Tu cara ni yang hak, hak paling comel supaya apa? Keluar daripada khilaf. Nah, itu dia. Tapi, kita jangan mengsalahkan orang yang niat maya semaya witi sebab apa? Ada ulama kata. Nah, itu dia. Jangan gada mengsalahkan orang, orang lain. Itu dia. Itu lebih kurang orang yang panggil apa? Cara orang yang panggil apa ni? Semaya witi. Nah, itu dia. Dan soleh bagi apa ni? Ia kata perempuan yang suci daripada hai tiba-tiba datang darah semula. Adakah repangi posoh solah yang dulu? Nah, ada dia. Hari ini kita kena kelih. Kelih mana? Jadi ya hai ini pada kali ya perempuan dia tahu. Walaupun ia berbeza daripada orang ke orang, ia berbeza. Tapi pada ralik perempuan yang marihir ni, dia tak berubah. Ia orang panggil tak berubah banyak. Nah, itu dia. Jikalau orang ni, yang marihir ni, dia panggil lima hari. Lima hari tu dia marihir pada raliknya. Tiba-tiba dia tambah sehari. Tiba-tiba dia kurang sehari. Gitu ya. Tapi ralik lima tu. Dia tak, dia tak, tak tukar mana. Nah, lepas tu, lagi pula itu dia panggil bilangi hari itu. Dan juga, Uh, masa masa mari tu awal boleh ke tengah boleh ke hujung boleh ke ya ada tu dia tetap tapi boleh ana ni boleh islam bukan boleh masihi bukan boleh sia boleh islam ah uh, tu dia kalau gitu uh, apabila seorang perempuan mari he patu putus putus ah uh, tu dia putus Tiba-tiba, pas bopi putus ni kita semaya lah. Nah, kita maning, maning akak hadah he, akak hadah besar, ataupun sahaja ku mani wajib. Nah, ada dia. Lepas tu, kita semaya, kita buat benda. Tiba-tiba mari pula darah he, mari pula. Ada dia, maka ni kena kelih. Kelih mana? Kelih kata, dia panggil pun cukup dari lima belah hari. Cukup ke tak pergi lima belah hari? Misal kata yang mari mula-mula ni mari lima hari. Lepas tu habis. Habis tiga hari. Lepas tu mari pula. Maka bila lagi tu mari lima hari. Lepas tu suci tiga hari. Dia lapar. Lepas tu hari ni yang ke sembilan mari. Ha tu dia. Maka hak rupa lagu ni ni. Nah ha tu dia. Darah yang sembilan ni darah hai. Sebab apa? Ia tak lebih lima belah hari lagi. Tak lebih lima belah hari lagi. Maka Tiga hari yang cuci itu, tu, nah, ia ada dua pendapat dalam mazhab kita syafi'i. 
Tapi hak muatamatnya, hak muatamat. Nah, tiga hari itu tu dikira hari he juga. Nah, dikira hari he juga. Maka semaya itu dia panggil apa? Tak sah lah. Sebab dia panggil apa? Ha, kita pergi semaya, masa kita dibilai kata masa he. Dia orang mari he tak wajib semaya. Berdosa pula jika dia tahu tak tahu semaya. Kacir di semaya berdosa pula. Tapi hak rupa ni dia tak tahulah. Sebab dia kata suci dah. Ha, itu dia. Itu pendapat hak muatamat lagu tu. Dan pendapat selaginya dalam mazhab kita kuat juga dia kata apa masa cuci celah-celah hari itu kira cuci dia cuci maka semaya sah baca Quran pun boleh boleh buat semua-semua nah ada dia itulah lebih kurang masalah dia panggil apa ni uh, jika lah rupa lagu ni nah ada dia jika lah rupa lagu ni tapi tu pun kena kelih juga saudara semua kena kelih kena jika lah seorang ni adat dia adat hari dia ni mari Tujuh hari ya. Dah lagu tu sepanjang lagu tu lah ke. Dan dia boleh beza darah. Boleh kelih. Nah, sebab darah hey, tak sumpah darah lain. Ia ada sifat dia. Sifat dia warna nak orang panggil merah nak hulur ke hitam. Lagi pula orang panggil apa? Sakit ketika dia keluar. Lagi pula orang panggil apa? Uh, uh, apa ni? Alam, lepas tu panah. Panah. Panah hari panggil apa ni? Petron lah kita kata hulur ke panah. Lepas tu sakit. Lepas tu warna merah hulur ke hitam. Itu sifat darah hari. Maka Misa kata, seorang ni, ia boleh beza darah dia. Darah hari dan darah, darah bukan buka darah hari. Dan adat dia tujuh hari ya. Ha, tu dia. Duk lagu tu lah hari panggil apa? Puluh-puluh tahun mari lagu tu dah. Puluh-puluh tahun ke puluh tahun mari. Tiba-tiba mari training ni, mari ni hari tu tujuh hari dah mari. Lepas tu cuci je lah. Cuci. Duk lepas tu dia panggil apa? Uh, cuci empat hari. Lepas tu hari yang ke sepuluh mari. Misal kata. Mari pula. Di sini ni, dia kena kelih. Darah ni ni, supaya darah hari ke tak? Ada sifat ke tak? Ada tak sifat darah hari? Ada ke tak? Ni hari panggil apa? Dah merah hitam, nak gelak gitu. Ni nak hula ke nak itu tu dan berasa dia panggil sakit dan panah ada ke tak dia tak ada itu bukan darah hari tu hak tu darah darah istihar tu darah penyakit hak tu tu ha tu dia sebab tu dia panggil apa perempuan kena amati lah kena kelih kena perhati wi baik-baik masalah ni supaya dia panggil apa tak ada keliru tak tukar kadang-kadang kita berasa kata darah hari padahal bukan darah hari kadang-kadang kita berasa kata darah istihar dah padahal darah hari dah hak ni kena amati benar-benar lah ha tu dia <coughs> Adapun orang yang orang panggil mari hei batu cuci mari hei tu hak biasa lagu tu dah maka hak tu cerak dah lah hak mari belakang tu hei cerak dah pas celah-celah tu tu dikira hei juga maka celah-celah tu mula-mula tak nak semaya lah tak boleh buat dah tak boleh nak posa tak boleh nak semaya tak boleh nak baca Quran tak boleh walau darah buti sekali pun walau darah tak keluar sekali pun sebab ia dikira hei juga Nah, ayat ada juga perempuan yang mari lagu tu. Mari buti, mari. Ah ha, tu dia. Dalam masa 15 hari tu dah tak lebih pada tu. Dah dikira masa cuci dikira hai juga. Ah ha, itulah muktamad dan ada satu pendapat kata masa cuci tu cuci. Nah, ah ha, tu dia. Itu adalah lebih kurang saudara semua. Ia tak ada atau ya bagi orang yang repangis tubuh dah ada dia dengan isteri pada siang hari bulan Ramadan maka lepas daripada habis Ramadan ni dia kena kodo patu kena bayar kifarat puasa ni 10 hari berturut-turut. Patu tak kuasa. Bak ya tak gerak lemah. Dah ha tu dia. Jika tak kuasa dia kena bagi makan ni kepada orang ni 10 hari. Dah itu am siti na miskina. Ya tiga cara dia. Orang yang setubuh dah pada siang hari boleh puasa. Nah saudara semua, nah ya cara dia tiga tiga kanton. Tiga kantor dengan bertertib. 
Yang pertama, jika ada hamba, ada sahaya lagi, ada tak lagi learning dan duit dia ada, ia kena pergi beli seorang hamba, maka mem, 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 memerdekakan hamba tu. Nah, ada dia. Lepas tu, dia panggil pola ni, hamba tak ada dah. Ataupun hamba ada, tapi duit tak ada. Tak kuasa nak, nak tebuh hamba. Maka, ia kena mari kata yang kedua. Kena kuasa, ni puluh hari berturut-turut. Tahu tak kuasa, jadi kata yang ketiga. Iaitu, dia panggil jamung makin ni kepada ni puluh orang pakai miskin. Ha, tu tu cara dia saudara semua sebab tu ni sikit banyak nasihat bagi siapa-siapa yang ni baru berkahwin ni dekat-dekat puasa ni kena beringat jikalau sungguh siapa tahap tak boleh ok tak boleh ok dah nak setubuh semata dah ni ni ada dia orang muda warung baru menikah ni ada dia maka duk mahbuk lah kita kata ha masalah mipit sampan ni Maka dia kalau nak setubuh juga, dia pergi buka puasa dengan benda lain dulu. Caranya. Ha, cara. Supaya apa? Dia tak ada kena bayar kifarat. Sekadar kodoh sehari itu ya. Nih, pergi batal puasa benda lain. Batal apa? Batal dengan makan ke? Batal dengan minum ke? Nih, batal dengan sekelain mutah ke? Buat benda yang lain, batal yang lain dulu. Bagaimana apa? Pergi buat benda yang membatalkan puasa dia dan dia sekadar kodoh hari itu sehari ya. Ha, itu dia. Maka hak kena bayar kifarat ni ialah orang yang buka puasa dengan setubuh luda. Buka puasa dengan setubuh tu dia. Jadi dia membatalkan puasa dia dengan setubuh. Hak tu hak kena qada dan bayar kifarat. Adapun orang yang boleh panggil batal puasa dia dengan dengan benda lain, dengan sebab dia panggil apa ni? Keluar aiman ni, dengan sebab dia panggil apa ni? Dia makan, dia minum, lepas tu dia pergi setubuh. Tak apa, hak tu tak apa. Hak tu, ia orang panggil apa ni, sekadar kodoh sehari, ia tak ada kena bayar kifarat dah. Hak, bayar, hak kena bayar kifarat ni, ialah orang yang membatalkan puasa dia dengan setubuh. tu ya. Ha, tu dia. Pahal. Kata, tu cara, itu kan nak nak kepan ha, cepat na, kita kata. Dia, ia tu, uh, Kepon ini kata ni, ya tam, ta fan klot lu, wan song wan, te yang milat tok yu, kau cek son lu, ada. Jadi darah ni, darah yang keluar dengan sebab lepas dari pada dia berano, dinamakan darah tu darah nifas, nama darah tu darah nifas, maka mana-mana perempuan yang keluar darah nifas, darah nifas ni ah uh, hak sikit sekali, strup sikit ya, sekali go, perp habis. Hak tu hak paling sikit. Dan hak banyak sekali, ni 10 hari duk keluar. Nah, ha sikit, sikit gitu. Dan pada golek 40 hari. Ha tu dia. Maka jika la perempuan beranak dan duk tubik darah ni ni dinamakan darah tu darah nifas. Dan darah nifas dia tidak boleh baca Quran. Dia tak boleh baca Quran. Ah ha, dia. Tapi kira hati boleh kira hati sebab kira hati bukan Quran. Nah, kira hati hak bukan ayat Quran lah. Hak ayat Quran tak boleh juga. Kira hati hak bukan ayat Quran. Maka boleh nak ngajar Quran. Kira hati boleh. Hak bukan ayat Quran tu. Nah, ya ada ke kira hati satu, kira hati dua apa? Tiga tak hafal ayat Quran lagi. Ya hak tinggi-tinggi ni baru baru masuk ayat Quran. Ha, tu dia. Kalau gitu, nak ajar Quran, nak, nak ngajar kira hati, nak buka Quran, boleh. Ha, tu dia. Tapi, nak ngajar Quran tu, ataupun kira hati, nak baca ayat Quran dah, masa dia ada keluar darah nifas, tidak boleh. Haram. Ni hata ni buat lagi tu. Kita niat mengikut Imam Maliki, ni, iaitu niat satu bulan ni puasa satu bulan ada dia kita niat mengikut mazhab Imam Malik iaitu niat satu bulan adakah boleh ya boleh nah boleh kita niat bukan sunat pula nah sunat kita niat lagu tu malam pertama jikalah hari ni pula perakat kata esok puasa maka malam ni ni sunat bagi kita nah niat 
taklid Imam Malik kita niat puasa sebulan ada. Nah, ada dia saja aku puasa Ramadan sebulan ikut Imam Repangi pa Maliki. Ada dia. Kita niat lagu tu. Lepas tu malam esok kita niat pula lah. Niat sehari. Sehari kita niat pula. Niat pula nak nak malam. Ada. Lepas tu niat apa? Sebab malam lain kita niat pula. Lepas tu niat apa? Repangi pa awal bulan sebulan halu. Repangi pa ni Uh, supaya jika lah malam mana kita gitu lupa ni ya, ia mada dengan malam pertama dah. Ah uh, situ ya kelebihan dia. Nah, ada dia boleh, boleh. Jika lah kita niat taklid mazal maliki, dah kita niat sebulan ya. boleh, tak ada masalah. Gapo ni ni, gapo apa ni? Rautan uh, surah Ar-Raikab. Apa ni tak faham? Surah gapo panggil pok gapo? Kita kena baca surah Gapo. Nah, hak mana ni? Dia panggil witi ke ke Gapo tu. Nah, ha tu dia. Surah ni semaya boleh belaka. Wala semaya witi sekalipun, dah ada panggil kita nak baca surah ikut kita ingat surah pendek apa tak masalah, boleh belaka. Nah, sebab hak tu dia bukan wajib, dia sunat aja. Dah kita nak baca surah, dia panggil hak Nabi baca comel ya baru sebab kita ikut Nabi sungguh-sungguh. Nah, ha tu dia. Tapi ji kalau kita tak ingat surah Nabi baca sebab Nabi baca surah apa? Orang okay, panggil apa ni? Uh, uh, surah apa ni? Surah orang okay, panggil apa? Sabih isma rabbikal a'la. Ha, tak ingat misal kata kita. Tak ingat? Kita baca surah kita ingat. Kuliah boleh? Nah, ikut kita nak baca. Kata kerja kalau orang okay, panggil soalan ni bersakup pak dengan witi lah. Ha, ada dia. Boleh belakang ikut. Ataupun kita ingat Quran. Boleh tak nak baca ayat panjang-panjang. Tak ada masalah. Ikut. Nah, ada. Abnam macam dengan kap abnam lang mi araikan. Dah niat supo boleh. Ia niat tak supo buat apa? Niat supo buat apa? Lagu mana? Niat tak supo kita nge panggil po kita nak akak hadah nge panggil uh, nge panggil po ni setubuh mipet sampan nge panggil berjunuk. Nen berjunuk nge panggil uh, di berjunuk nge panggil hadah besar. Perempuan mari dar- keluar darah hai, dia panggil hadah besar. Perempuan keluar darah lepas beranak darah nifas, dia panggil hadah besar. Maka jika kalau kita niat apa? Sahaja aku mengangkat hadah besar. Ketika kita mani, boleh. Boleh. Ada pun, sahaja aku mani wajib, boleh. Sama ada, uh, hadah dia panggil apa, uh, junub, berjana, bas tubuh, ada hai, ada nifas, kita sahaja aku mani wajib, boleh. Ada pun, sahaja aku mengangkat hadah besar, boleh. Ataupun kita nak sebut nama. Hak hadah kita nak akak tu. Sahaja aku mengakak hadah hai, boleh. Sahaja aku mengakak hadah junub, boleh. Ikut kita. Nak niat suku-suku, boleh. Ataupun niat sekaligus, sahaja aku mengakak hadah besar. Haa, tu dia, boleh. Nah, Haa, tu dia. Ikut kita, suka nak niat lagu mana, boleh belakang. Sah belakang. Haa, tu dia. Yang kita berasa hak mana mudah, kita buat hak tu. Hak betulnya, wisah ya. Nah, sahaja kau ni wajib, masuk belakang dah. Dah, sahaja aku mengakak hadah besar, masuk lebih dah. Ha, dia masuk semua Hadahi pun masuk Nifah pun masuk Dan berjunuk pun Setubuh pun masuk eh. Tarau lama Apa tu Witi Sebelah raka'ah Nah Tang'an Surah Araikab Kalau ni boleh Boleh Ikut kita suka Nah Ikut kita suka Nah Ada dia Cuma Hak tiga akhir tu ya Tiga akhir tu tu Sunat baca Rapan surah Al-A'la Sabih Isma Rabbika Al-A'la Nah, itu dia Pada raka ayat pertama Dan Baca kuliah Raka ayat kedua Dan yang ketiga Baca Qul Wallah Qul A'unzu bi Rabbil Falaq Qul A'unzu bi Rabbil Nas Hak akhir Tiga raka akhir Ada pun hak Lapan mula-mula ni Ikut kita Ikut kita Nah, jika kita ingat Quran Nah, baca surah apa-apa pun Ikut kita Nah, itu dia Tak ingat hak panjang Baca hak panjang Hak kita ingat ikut kita. Hak ni jawab dah sani, dah jawab dah. Kata orang panggil perempuan yang keluar darah selepas daripada dia beranak dinamakan darah tu darah nifas. Nah, maka perempuan ketika itu tu dia tak boleh baca Quran. Dia tak boleh baca Quran. 
Tapi jika kalau nak mengajar repang kira hati, hok buka ayat Quran maka boleh mengajar. Hok tak boleh ayat Quran ya. Ayat Quran ya tak boleh. Dan berzikir boleh, baca hadis Nabi boleh. Nah, ada dia dan baca repang kira hati hok buka ayat Quran boleh. Tapi ayat Quran ya tak boleh baca sebab dia duduk dalam uzu. Dan hok repang keluar dalam nifas. Samrap puing ti mi panha reang apa ni lum ok tang chong klok ne boy boy ne kana lama rau cha tam yang ngai leo lama rau batal mai ne ha tu dia klua anging ne de re pangi pon melalu re pangi apa ni ke malu we je kalau lagu tu sok moda ne hayo re pangi po ha ni ni re pon tak suka Uh, ya, ya panggil benda yang bukan semua perempuan yang berlaku lagu ni dia kena-kena orang ya. nah, maka mana-mana perempuan ataupun lelaki nah, dia panggil apa tu baik angin kepada kemalu ya. ada juga tak mesti kepada punggung saja nah, dia kalau tu baik lagu tu hatu dia panggil apa dimaafkan dimaaf dan semaya kita sah tidak ada masalah jika kalau lagu tu lah jika kalau lama sekali maka batal lah semaya tu kena semaya semula kena ambil air semaya lepas tu semaya semula Nah, jika lau lama-lama sekali. Tapi kalau orang panggil biasa lagu tu dah duduk berlaku, nah orang panggil keluar sok mos pop ketuk orang panggil ketuk, tapi ketuk kepada uh, melalui kemalu eh bukan kepada punggung dak. Nah, ha tu dia. Maka jika lau ketuk ni panggil ketuk juga. Maka berketuk ni benda yang membatalkan ais maye. Nah, pada asal. Ah uh, membatalkan ais maye pada asal. Ha dia. Jadi benda membatalkan ais maye ni Ya ada empat perkara besar-besar benda membatalkan ais maya. Jadi keluar benda melalui dua-dua jalan tu. Nah, iaitu melalui kemaluan dan melalui punggung. Nah, sama ada benda hak tubik itu dah benda ataupun angin. Nah, batal tu. Ha, yang kedua hilang akal. Nah, yang ketiga ni orang panggil apa? Jamuh kemaluan dengan tapak tangan. Yang keempat dia tepuh kulit di antara perempuan dengan lelaki yang sah nikah. Itu yang benda yang membatalkan ais maya. Maka angin yang keluar daripada kemaluan ni, maka di, pada asal ya diketuk lah, diketuk juga. Dah, maka batal lah ais maya. Ha, tu hak tu pada asal. Bagi siapa yang tak ada tak ada apa ni, tak ada berlaku lagu ni. Tapi mana-mana perempuan yang tubik semua, dia start tubik, dia start tubik, tak mesti tubik semua perut gitu dah. Dia start tubik, start tubik, start tubik. Ah ni dia panggil dia ni, dia panggil apa? Jadi supaya dia menyakit dia lah gitu menanda kata. Maka orang ni ni dimaafkan. Ketika dia semaya, wala tubik pun tak apa, tak batal semaya, dimaafkan. Nah, ada. Ah ya ya ya. Nah, tak ada apa ya. Nah, tak ada apa. Nah, semalam kita jawab dah hak ni pun hak sebenar pun. Jadi perempuan yang ada qada, hak dia tinggal puasa tahun dulu, mari tahun ni tak ada habis puasa. Nah, tak ada habis masuk puasa dulu. Jadi tak ganti tak habis hak tahun dulu tu. Caranya Nanti kodoh lepas puasa pun ni pula. Lepas puasa ni kodoh ganti hak 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 dulu hak tak habis lagi. Ha tu dia. Tapi orang panggil apa? Kodoh dan kena bayar fidyah secupak. Nah, ha tu dia kena bayar secupak sekali dengan kodoh tu. Kodoh puasa, nah lepas tu hari tu tu cupak. Dia dua hari kodoh, ha cupak pula. Tiga hari ha kodoh cupak pula gitu cara dia. Ha tu dia. Uh, <coughs> semaya sunat taubah baca surah apa hak ni pun juga ikut kita ikut kita nak baca nah ada dia habis tak ingat nah baca rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat yang kedua baca qul huwallahu ahad nah itu dia panggil itu hak paling kurang sekali dan jika, jika kalau kita ingat ayat lain yang bersangkut paut dengan taubah dengan apa paling comel jika lah kita ingat ada dia panjang-panjanglah tu tu surah dia seperti surah taubah apa ya ada ayat lagu tu Nah, tapi kita ingat kita baca kuliah dan kulhu Allah. Tara ulama cut tamngan dai mai dai mai kala. Ngapo ni? Tara ulama cut tamngan ah. 
semaya pakai cuk kerja nah boleh tapi we, we pun we cukup syarat ya nah syarat nak sah semaya ada lima syarat nak sah semaya ada lima yang pertama masuk waktu kena yakin kata waktu dah masuk nah yang kedua dia panggil pun mengadak kiblat dah kena mengadak kiblat ah kita tengok dia jatuh tu nah yang ketiga ah tutup aurah tutup aurah ah tu dia jadi lelaki gapo aurah lelaki di antara pusat dengan lutut tu aurah dia jika dia bakal sara tu pun tak posah dah semaya dia adapun perempuan les semaya ni tubuh dia daripada rambut hujung rambut sampai kepada patak kaki aurah sumo malaikat muka ya muka nah muka ni patu ni tangan dia hak zahir dan hak batin tapak tangan dan di belakang tangan di gelar ni ha ke tudung tudung sampai sekat ni misal kata ha tudung sampai sekat tu ha tudung ni ha sampai situ ha tu ni tak apa ni boleh zahir di luar tak apa ni hak lain kena tutup semua ha tu dia maka tak mesti pakai cuk semaya tak mesti kena pakai pakai, pakai kain kana pakai cuk hija pun tak apa tapi kena tutup tepat hak wajib tutup ha tu dia lepas tu syaratnya tutup tu Pakai yang tutup tu jangan apa ni? Jangan nipis. Sekiranya nampak warna kulit. Jika kalau pakai yang tu nipis, kita kelih pak orang nampak kulit dia. Nampak orang bulu roma dia. Maka ni tak ada ni. Tak ada. Dia panggil tak sah semaya. Sebab apa? Sebab orang tak panggil, dia tutup aurat tak. Sebab nak panggil tutup aurat ke mana? Dia nampak, dia nampak, dia panggil nampak warna kulit, nampak bulu roma, nampak gapak. Ada dia. Tapi jika lah pakai ya, ya dah tebal tak nampak warna kulit dan tutup semua tepat hak disuruh tutup dah daripada hujung rambut sampai kepada kaki hak zahir dah dia panggil apa muka ya ni pun kena ingat ni pun dia panggil apa ni lek bawah ni bawah dagu ni aurah juga ni dah kena sebab tu perempuan hak dia kena pakai kana duk sini duk sini kana ya ni ada sini kana ya ni ada itu kana ya ha barulah dia panggil tutup aurah dia ni kena kena perempuan tak bawah ni Eh, tak wah ni. Maka hak sini zahir. Tak ada tu. Tak sah semaya lagu tu. Sebab ni dia panggil aurah. Ni kena tutup sini ni. Tiba-tiba lagi buka. Ha, tak boleh. Tu kena bingat benar-benar perempuan tu. Ha tu dia. Maka jikalau tutup semua tepat hak kena tutup. Maka sah semaya dia. Nah, tak mesti kain kena. Tak mesti kain semaya. Pakai cuk hijab pun tak ada masalah. Nah. Ha tu dia. Ya cara ya semaya witi ni. Semaya witi kita nak niat kata apa? Jika kita semaya tiga rakaat, nah, atau dia tiga rakaat saja, maka dua rakaat pertama tu boleh. Saja aku semaya, dia panggil apa? Sunat muqaddimah witi. Ha boleh. Saja aku semaya dua rakaat daripada witi boleh. Tak ada masalah. Ha tu dia. Adapun hak satu rakaat yang akhir tu, saja aku semaya sunat witi tak boleh. Ha tapi hak belum tu tu, dah supaya tak siwi berlaku khilaf begitu ni kita niat apa niat dua rakaat daripada witi ataupun muqaddimah witi boleh nah ada dia ya cara niat dia boleh banyak gitu maka tanya apa esok ya esok malai malai esok insyaallah kita sambung pula dah sambung ada benda hak ada lagi hak kita akan kecek bersakup hak dengan hal-hal puasa maka malam ni kita kecek hal apa tu hal rukun puasa dan benda yang membatalkan puasa dan malai esok insyaallah kita akan kecek beberapa masalah dah di bawah tu Lepas tu, sunat benda yang disuruh kita buat dari puasa. Dan benda yang makruh pun kita sambung pula malam esok. Dia lebih kurang lah lepas isyap ke lapis tengah lebih kurang insyaAllah. Nah, so, ada orang semua. Nah, ada dia. Dia kata kerana apa dia hari ni perempuan tu banyak berkatan kelubung. Tapi kalau kelubung halu. Dia zahir benda yang hak wajib tutup. Nah, atu ge panggil apa? Kita lah yang kena we faham kepada perempuan tersebut. Nah, atu dia. Jadi, perempuan kena ingat baik-baik, kita pakaikan kelubung ni, kita pelakar supaya perkara apa? Kerana kita junjung perintah Allah. Nah, bukan kerana fashion, bukan kerana ikut kira orang tu orang ni. 
Nah, ada dia. Tiru tak apa. Jika lau tak ada bercakap, tak ada langgar perintah Tuhan. Ha, itu dia. Tapi jika langgar perintah Tuhan, siapakah kita ni berdosa, maka tu dia panggil perugi lah kita. Nah, maka jika kita pakai ada, pakai wikna dengan agama. Bukan pakai kerana train. Bukan kerana pecan. Bukan kerana dia panggil hal-hal lain. Kita pakai kerana agama suruh. Maka agama suruh lagu mana? Kena tutup semua benda yang agama tu. Suruh tutup tu, kena tutup lah. Nah, ha, itu dia. Kai kerubung, haluh tu dia panggil apa? Jika lah membukakan satu juzuk daripada aurah dia berdosa dia tak dipanggil tutup aurah walau dia kelubung tapi tak tutup aurah dia berdosa situ nah maka rugi nah ada dia maka ni pun juga kita kena bui kesedaran bersama insyaallah nah kita berdoa nah bahawa sore benda ni akan habis masa depan nanti insyaallah perempuan yang marihi dia boleh baca Quran tak belum tidur Nah, di sini kita kelih. Quran yang dia baca tu dia baca semua kerana wirid dia kerana. Hak ni hak dia tanpa peracam, kecawat macam wandah, belum tidur dia buat benda ni gitu ke dak. Jika dia buat lagu tu, misal kata seorang ni, dah dia orang panggil apa ni, dia nak ikut sunnah Nabi dan nak selamat diri dia daripada seksa kubur. Maka ada satu hadis yang sahih Nabi kata siapa-siapa yang baca surah Tabarak surah Al-Mulk surah yang pertama dalam juzuk yang 29 nah Tabarak allazi apa semua tu siapa kepada akhirnya nah ada dia mimma imain ah tu dia dia baca semua nah baca semua lebih-lebih lagi masa dia cuci baca 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 tiba-tiba mari uzu Tanya atau boleh baca ke tak Quran saat ni? Surah Tabarak saat ni. Boleh. Boleh baca ni apa? Di atas niat zikir. Ni wirik ku. Niat kata ni wirik ku. Ni zikir ku. Aku baca semua setiap malam belum tidur. Ia tak kosak Quran tak? Ia kosak zikir. Boleh. Tapi syarat benda yang ia buat semua lah. Dia buat semua dah. Bukit kata tak ada biasa buat. Nah, Tiba-tiba mari. Wah mari ni. Basta nak buat. Ha, tak ada lagu tu. Ha, tu tak boleh. Ha, tak boleh lagu tu. Tapi je kalau kita buat dia ni. Konon dia buat semua ni. Wirik dia dah. Gapo wirik? Wirik ni ialah benda yang kita buat semua. Buat semua jadi kita buat dia panggil pe, kerja buat kita setiap hari. Itu panggil wirik. Maka jika lagu pun lagu ni, dah wala kita mari macam dengan kali pun, wala kita duduk dalam lepas uh, keluar darah nifas kali pun, boleh kita nak baca di atas niat zikir, di atas niat wirik kita. Nah, ada. Nasihat, deh. Akan nak nasihat supaya poso kita sempurna, kita kena kembali klik beberapa malai hak saya kacik mari dah saudara semua. Neh, ada dia. Misal kata lima perkara yang kita kena bersih dulu belum poso, supaya tak sia-sia tak ugi poso kita. Jadi kena cek kita minum agak kedak, dia tak minum alhamdulillah. Neh, ada dia. Patu putu hari hari kedak. Jika lah putus, ha, sambung dulu belum masuk Ramadan. Belum nak puasa. Supaya puasa kita diterima oleh Tuhan. Nah, tu dia. Lepas tu, cik pula. Kira semayah bel ke tak? Dia semayah bel, Alhamdulillah. Dia tak semayah, maka mula semayah. Dan taubat dengan Tuhan. Dan pisah kodoh, benda yang tak hak tinggal lepas mari dah. Lepas tu, kita balas kelahir dengan orang ke tak? Dah, tak tegur lagi. Maka tegur dulu. Belum pada masuk Ramadan. Supaya puasa kita diterima oleh Tuhan. Tak sia-sia. Dan kita berlaku kepada ibu bapa ke tak? Jika dia akal, dia minta maaf dulu. Jika dia hidup lagi. Jika dia mati dah, dia kubur minta maaf dia. Dan tolong doa ke dia, we Tuhan ampun dosa dia. Dan mudah-mudahan, Tuhan ampun dosa. Dia buat ibu ketua kita, redha kepada kita. Ha, itu dia. Dan, dah lepas masa puasa pula, kena jaga. Dan puasa kita ni, bukan puasa lapak, puasa perut saja dah. Bukan puasa daripada, orang panggil makan minum saja dah. Satu cerak dah, tu tak, tak dapat tidak, rukun dia. Tapi, Hak lain pun kena puasa juga. Mata kita kena puasa daripada kelih benda yang haram. Telinga kita kena puasa daripada dengar benda yang haram. Dan mulut kita kena puasa daripada tutur kata benda yang haram. Dan hari ini insyaAllah kita akan cek malam esok insyaAllah. Tak ada semua. Dan banyak lagi soalan ni. Tama Zat Maliki. Lau kut wandai wandang. Raulim ni ya. Tuan Kelangkeng. Nah, uh, tamazab syafi'i tamwa 
วันที่เราลืมเนี้ยถือว่าพอซอเรานั้นนับว่าพอซอตามมัสฮับมาลิกีมาลิกีหรือชาฟิอีเป็นไงอภิบาลกิตานี่ยได้ฮัสบุลเลปาดอาวาสาวดาวสุโมเนปัตตุดาเกตลุปอมักก็มาสุดาเลเรปังเกปอนี่มาสุดาเลปอนี่มาสุดาเลเบนโนกิตานี่อันนี้ดะมักก็อิสระตุอิชาลุเรปังเกปอดิคิโกเกตกิตาตุพอสโซยุกะอาดุเดียอาดะปุนเรปังเกปอกลัวไอมาซีเรปังเกฮัลลุซีพอรงอภิบาลตุลากิตุตุเรียกพังเงบุลีฮัดีสินิงนี่เรียกพังเงปอดีมาอัฟกานอัฟกันตักดีพังเงตัลฟิกด้วยอินชาอัลลอฮ์เนี่ยฮะตัวเดียวคิดถึงสมบัยนเรียกพังเงปอนี่วัสวะแล้วพัสดุตุคิดถึงนี่ยมังอีกุอิมามฮานาฟีแล้วคือเมื่อคิดถึงนี่ยบุลเล่ห์ด้วยกันมุดามุดาเดี๋ยวนี้ลากุมานุฮานาฟีเรียกพังเงปนี้อาวะนี้เรียกพังเงบลงตักเบนะพวกเพศนั้นตุเพหเมศายนะคือลูกพักลูกศิลป์พวกพักลูกศิลป์พวกมาอาฟละอ่าเดี๋ยวนี้ jadi kita ni nak semai ni jika lah kita tak be ni เรียกพังเงปนี้ kita waswah do Allah hu akbar Allah nak wi เรียกพังเงจะมาเนี่ยค kita เด็กก็จะก็ตักเบตุก็เดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดิ์ตัดจัดดีเก็บปังเงปตักสุดแต่ก็เป็นอัลลอฮฺอัลบาร์ดุปัตุอัลลอฮฺสวัสดิ์อาจจะดีก็เมื่อเดือนคิดเราเก็บปังอิคุมาซาฮานาฟีเขาบุลิห์นี่ยาอวะเพราะนี่ยาเรามาซาฮานาฟีดีเยบุเครุคุนยาชาระเนี่ยมักก็เดี๋ยวนี่ยาปัดอวะนี่เป็นปัตุอัลลอฮฺอัลบาร์ดตักว่าตักสวัสดิ์แล้วอาจจะดีมักก็หนึ่งสาวดาวสุโม Bukan mazhab repangi Hanafi saja yang kata boleh lagu tu. Lepas mazhab kata Syafi'i pun boleh. Gama daripada imam-imam yang kata niat itu syarak bukan rukun dah. Dah ha, seperti Imam Ar Ruyani, Imam Imam Ghazali, atau dia. Maka kita boleh ambil pendapat mereka itu dalam pendapat ulama mazhab yang hebat-hebat lepas mazhab kata Syafi'i kita tiru dia. Dah kata kita ikut pendapat dia kita niat belum takbir maka tak supaya apa supaya kita tak masuk lewat suah maka insya Allah gapang ni pak imam sab sab lah yang kata tu maka sah semaya kita insya Allah tak mis tak perlu kita gapang ni takli mazhab Hanafi dah sebab le mazhab kita syafi'i pun ada ulama yang hebat hebat kata bukan sikit tak lama yang kata begitu. Banyak lagi ke soal ni? Oh, soal ni saja saja ni. Orang lelaki pakai sarung, pakai sarung kila di bawah pusat dan pakai baju tengkok luah. Adakah dia telah tutup aura? Dah ada di di apa ni? Dalam semaya. Maka hari ni kena agak panggil apa ni? Kena beri ingat. Jika lo pakai tengkok luah. Akli, ya baca kaya sayung, tapi ya tak wah pusat. Kira tu napa aura? Dari aura tu gaya panggil po. Kalau tak kalau gaya baju ko, gaya panggil po. Agak tak tutup aura lah. Kalau kita kacau betul betul ko. Tapi pakai baju ya tutup aura. Tapi dalam semaya ya ada rokok, ada gapo. Ah tu dia. Maka jika kalau dia rokok, neh zohi aura dia tu, maka kerja ko ni batas semaya dia. Batas maya dia. Dah, ada dia. Sebab tu kena bingat ha ni. Jika lah kita bakal tekak luar, dah, ataupun kita panggil apa ni, ataupun baju macam ni, pakai kacing ni, kita terlupa kacing ke, panggil-panggil apa gitu ni, dan kita rokok, maka jika lah kelih kau ni, kau nampak aura kita, maka batas maya. Batas maya. Maka sebab tu, bagi siapa yang pakai baju tekak luar tu, ataupun kau ni lebih baik, buat pindah semaya, akak dulu kain, widuk di atas pada pusat, supaya kita panggil apa, tak batas mai kita ketika kita rokok nanti. Patuh ni apa ni? Sah kedak kita sembahyang. Sembahyang apa tak faham. Tulis kat tu saja. Kat ada dah tahan ni. Memang tak tahu juga. 
Ah, tu sana ni gapa ni sah sah. Ya, patu semula-semula tak ada kena taklik mazhab Hanafi dah. Kita amal dengan ambil pendapat dalam mazhab kita Syafi'i. Itu perkata Imam Ghazali, Imam Royan dan dan Imam yang lain-lain lagi. Tarau pen Imam nam lamat. Chen lamat tarawih. Rau pel Al-Quran an dai mekrab nai kena rau lamat. Boleh. Dah ya, boleh tidak ada masalah tapi jika kalau orang hafal tu dah ya, baca daripada ingat tadi dia lebih baik baik tapi Quran ni hak kita kelih tu dua jika kalau hak pergi tangan ni kurang comel lah kurang comel tapi kalau hak buka depan besar tu tak ada masalah tu sebab apa dia tak ada berhajat kepada gerak banyak kali dah ya, orang panggil podok itu pun kelih gitu dah tapi kalau hak tangan ni kadang-kadang dia kena gerak kena balik kena apa hak tu orang panggil kadang-kadang membuat we batas semaya dengan sebab gerak banyak lagi pulaknya ketika kita rokok tu. Ketika sujud tu. Kita tak kera'i tu. Maka kita kena-kena ulama yang warung. Dia kata, bimbing takut masuk dalam menghinakan Quran. Tak gitu. Ha, tu. Sebab tu, jika kalau baca semaya tu, kita panggil boleh. Kita nak kelih tak ada apa. Sebab diriwayat bahawa so, Siti Aisyah, dia semaya tu, dia baca kera'i di, kita panggil daripada kera'i. Dia tulis daripada mushaf. Dia buka daripada ingat teria tak. Nah, ada dia. Sebab tu baca jadi imam tarawih baca dengan sebab kita kelih tidak ada masalah walaupun orang yang ingat tu lebih baik daripada orang panggil lihat. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Video ni ialah orang panggil secupok berah dan beri kepada paki miskin. Nah, tu baru video. Nah, ha, misalnya sepuluh kita ayat ni, orang puasa, tak ada nak puasa, nak gati tak habis. Nah, kena gati lepas puasa pula, puasa hak tahun dulu tu. Maka, dia puasa, lepas tu ambil berah, orang panggil puasa secupok, beri kepada paki miskin. Ni apa? Ini video puasa aku. Nah, ni ini video puasa. Nah, bayar video. Ini video puasa aku yang aku orang panggil pun, kau dah tak habis hak tahun dulu pun gitu. Ni apa? Nah, Alhamdulillah Ayat yang panggil pun surah Dalam maya witi Nah, itu dia Ikut, ikut surah pun boleh berlaku Tapi bagi orang yang ingat Tiga rakan akhir Nah, tiga rakaat hak akhir tu jika mai tiga rakaat saja atau mai berapa rakaat pun hak tiga akhir tu tu, nah rakaat pertama sabih isma rabbikal a'la, rakaat yang kedua kuliah, dan rakaat yang rakaat yang ketiga tu, dah agak pan kul huwa Allah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nah, ada dia. Tapi di kalau kita tak ingat ikut surah apa hak kita ingat kita baca tidak ada masalah sebab dia sunat saja. Banyak lagi ke soalan ni Pukul 10.30 dah lewat Banyak dah ni Ya nah, dua soalan insyaAllah Kita sudah dua soalan ni <coughs> uh, Kita beranak lebih Apa ni uh, Kita beranak Lebih Apa tu lebih uh, Apa ni boleh dan boleh apa? Oh, belah Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Allah kata. Nah, ada di kita beranak belah. Kemudian kita nak mandi. Nah, tak boleh. Pak kita nak mandi, kita niat mandi wajib selalu sekedar ustaz. Lepas perut kita kering dah. Nah. Ya kita apabila kita beranak belah, ha tu dia apa tu? Dia panggil darah nipah ya keluar sepatulah ya. Nah, banak belah pun ya keluar kepada kemaluan. Eh. Ha tu dia. Tapi misa kata, orang panggil apa? Misa kata a uh, Misa kata mm habis darah nipas. Mari tebik sikit ya, dok dua hari habis. Maka kena mani wajib untuk nak kena kena maning nak semaya dah lah. Patu kita belah ni. Tak sial lagi tu. Ada ha, dia. 
Cara hanya kena maning. Kena maning. Jadi maning with tempat apa? Tempat hak boleh maning. Nah, ha misalnya tempat hak tak ada belah maning, dah ambil air, gerepek kubi rata dan jaga tempat hak luka tu. Jangan ambil kena air apa sebab dia panggil lama, rosaklah maksiat. Ha tu dia. Lepas tu kita maning habis tempat yang lain, maka tinggal tempat hak belah sana maka kita, kita tayammum. Tayammum ganti hak tempat apa? Hak tempat kita belah tu. Nah, ha tu dia maka semaya apa ketik. Nah, ha tu. Jadi kita basuh, we basuh pada tempat yang hak boleh basuh, boleh basah. Lepas tu kita tayammum ganti hak tempat belah yang tak boleh kena air tu. Nah, ha tu. Niat, bel, niat lepas takbir tak boleh sebab niat ni emo belum takbir ataupun ketika takbir lepas takbir tak ada niat sebab bukan tempat dia dah nah bukan tempat dia lepas takbir Allahu akbar niat tak boleh ya niat ni pada asal lemah zat syafi'i ha muatamatnya ialah kena niat ketika takbir dari takbir tu Allah ha telah-telah tu niat di antara al patu bar Hatu repak awal al patu akibar celah celah tu tanya hatu pada asa ada dia tapi bagi siapa yang payah dia boleh ikut para para imam yang kata boleh niat belum takbir ada dia sebab apa sebab di bilai niat tu syarat bukan rukun dah seperti imam Ghazali imam Ruyan ni dah imam lain, lain lagi dah tapi lepas takbir tidak boleh niat sebab bukan tempat dia Nah, maka itulah lebih kurang Alhamdulillah pada malam ini panjangnya dah sebab soalan banyak maka insyaAllah malam esok kita sambung dah apa yang kita buti sana jadi malam ini kita boleh kacik dua saja dah iaitu rukun rukun puasa yang ada empat perkara tu nah ada dia lepas tu benda yang membatalkan puasa ada sepuluh perkara sana maka malam esok insyaAllah kita sambung dah jawab soalan dan repang apa ni kita apa aa uh, Sambung lagi di segi apa tu? Uh, benda yang sunat kita buat dan kita nak puasa lagu mana we sempurna, we comel dan diterima oleh Allah uh, dan dapat takwa dan tumbuh dalam jiwa kita. Uh, jadi, lepas tu benda apa yang kita perlu tinggal perlu jauh supaya tak rugi, tak sia-sia puasa kita insya Allah kita akan panggil apa? Bicara Muzakarah pada malam esok. Dan terima kasih kepada semua saudara yang bersama kita pada malam ini agaknya ramai daripada malam-malam yang lain. Nah, itu dia dan terima kasih juga kepada saudara-saudari yang berdoa ke saya dan mintalah jangan berdoa di hadapan saja, di belakang minta berdoa banyak-banyak kerana saya sangat-sangat berhajat kepada doa-doa saudara semua. Nah, itu dia. <tuh> Dan maka ni ada orang panggil saudari kita nah yang kata orang beranak belah ni nah dia kata tujuh hari tu boleh kena air dah dah dia apa sebab boleh hadir dia uh, kering dah apa gitu gini nah ha, tak ada masalah lah jika lah hak kering dah tu boleh kena air maka dia mani pokati tapi hak soalan saat ni tu orang panggil dia beranak dua hari maka tak ada kering lagi lah dah tak boleh kena air lagi kita katanya ha, tu dia. dan dia ni orang panggil darah ni dia dah habis dah dah mari sikit Lepas tu, ia nak main lagu mana? Cara, apa saat ni lah cara. Tapi, dia kalau sepuluh kata, kering dah, nah, belum tujuh hari sekalipun, ataupun tujuh hari, nah, ada dia, maka, hodding, dia kena main pokati. Dia kena main pokati. Nah, ada dia. Nah, terima kasih kepada saudari kita yang beri kejelasan dah kepada kita tu tiap hari ni. Ya, insyaAllah. Dah, mana esok sama. Ya terima kasih. Ya terima kasih. Ya alhamdulillah. Ya kalau gitu dah ada dia insyaallah malam esok dengan jika tidak ada uskun unsur dia apa insyaallah kita muzakarah bicara bersama pula insyaallah. Dah terima kasih. Dah ah terima kasih. Saya sudahi dengan kata dah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.